Bună ziua, oameni buni, la un nou podcast. După cum mi-ați solicitat în ultimele discuții cu Damian, cu Ștefan Jicol și cu alții invitați de-a mei, foarte, mai ales la live-uri, m-ați întrebat foarte mult despre situația din Orientul Mijlociu, situația războiului care ne îngrijorează pe toți și mi-am adus aminte că am o colegă care toată ziua e pe la televizor și tot invitată și ne cunoaște de 20 și ceva de ani și zic hai să profit de relația noastră să, de atâta vreme să o invit și eu pentru că la televiziune de obicei, după cum ați văzut, sunt invitați câte 10-15 oameni și nu poate să își împărtășească toate cunoștințele și aici la podcast putem vorbi liniștiți, putem vorbi liber. Să rămână Ioana! Bună, mulțumesc! De cât timp ne știm? De 23? Nu mai, nu mai spune! <laughs> De când eram mici. De când eram mici, ne știm. Ioana a lucrat cu mine în cazino la, la Hilton, după care era foarte pasionată de uh, istorie și de cultura orientală și s-a uh, axat pe chestia asta, a făcut două doctorate, nu? Da. Zic bine, nu? Foarte două doctorate. Este expert în politică externă și nefera, neproliferare. <laughs> în atâtea titluri și atâtea în Orientul Mijlociu, laboratorul de război informațional și comunicare strategică. O să vă las eu în descriere ca, ca, ca să nu vă plictisesc, să nu vă citesc toate studiile pe care a făcut Ioana. Este și asistent universitar, colaborează și cu Academia Română, nu? La Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale. Ok. Încă. Dacă am omis ceva să spui tu, știu că de multe ori te urmăresc la televizor, îmi place, chiar dacă nu sunt pasionat de istorie, dar explici foarte, foarte bine. Te-am văzut și înainte de a începe conflictul ăsta cu Israelul, că vorbeai foarte mult despre Iran. Ai și fost în Iran? Da, am făcut un curs de trei săptămâni la Shiraz. Așa? Dar eu am făcut cele două teze de doctorat, a doua urmează să fie susținută. Ok. Una este despre negocierile, apropo de neproliferare, ne, diplomația nucleară dintre Iran și marile puteri pentru acel acord nuclear care acum știm cu totul că este în pioneze. Iar a doua este despre influența religiei și a naționalismului persan asupra strategiei externe, politice externe a Iranului, despre care tocmai se discută foarte mult acum, pentru că vedem că în orice discuție sau abordare televizată și nu numai, apare și Iranul. Pentru că toți spun că Iranul e în spatele Hezbollahului, de... nu? Chiar este în spatele Chiar Hezbollahului este. și mai sunt câteva grupări din acestea teroriste pe care Iranul sau o să le, ei le numesc sau mă rog, în terminologia de specialitate se numesc grupări proxy pă, pă, prin mandat. Adică ei nu se implică direct. Pentru că evită o implicare directă, pentru că asta, desigur, ar însemna un război direct până la urmă, adică o asumare oficială. Așa, toate aceste grupări sunt actori non-statali, nu au un guvern, nu au, nu au diferența dintre actorul statal. Ai un guvern, ai un președinte, toate instituțiile acelea statale. Acestea sunt niște uh, grupări paramilitare care sunt înarmate de un stat sau altul, nu doar Iranul finanțează. Acum, dacă stăm și vrem să facem un exercițiu din acesta de sinceritate, aproape toată lumea finanțează o grupare sau alta sau se... Te referi la lumea arabă sau la toată lumea în general? În general, în general se... În funcție de interesele lor, nu? În funcție de momentul din istorie, în funcție de războaie, în funcție de strategiile de politică externă. Dar acum sigur că vorbim despre Iran, pentru că inclusiv această grupare teroristă, Hamas, nu, care a pornit... Hai să... Hai să mergem un pic în spate ca să înțelegem, să înțeleagă și oamenii și să înțeleg și eu. Uh, am văzut, uh, eu știi că cunoscând mă atâția timp, știi că sunt asociat uh, și am fost asociat cu cetățeni israelieni, cu evrei și merg în Israel cam din 96. Între timp de când au început ăștia să construiască dubai uh, am început și eu să vizitez dubai de prin 2000 ceva. De câte ori mă vedeau cu ștampilă de Dubai uh, în Tel Aviv, în aeroport, mă țineau câte două ore să mă întrebe cu cine am fost, ce relații am, adică era o versiune foarte, foarte mare. Uh, trecând ani de zile și având stresul ăsta cu tot felul de ștampile de Dubai, la un moment dat, am, uh, mergând în Dubai, am văzut evrei de aia cu pălărie în cap, uh, până mol, până Dubai. Și a, uh, pentru mine a fost un șoc. Am zis, bă, de unde mă condamnau ăștia că merg în Dubai? Acum deja evrei sunt în Dubai. Ce s-a întâmplat? Adică cum s-a ajuns aici? Globalizarea. E vorba despre incentivul financiar până la urmă. Uh, acum și primul meu loc de muncă când eram studentă la mă rog, prestigioasă facultate de medicină pe care am abandonat-o. Uh, și am lucrat uh, pentru o companie nu? care avea patron din uh, Israel și uh, 
niște oameni absolut remarcabili. Deci, practic, Israelul s-a împrietenit cu Arabia Saudită, nu? Israelul s-a împrietenit sau lumea s-a împrietenit reciproc pentru că lucrurile au și o altă valoare de întrebuințare dincolo de ceea ce vedem noi la televizor sau de ceea ce citim în, într-un titlu de presă. Un titlu de presă ce vrea să ne facă? Să ne atragă atenția să citim acel articol sau o prezentare într-un promo televizat, nu să stăm în fața televizorului pentru că uh, spanul acesta, atenția pe care un telespectator o are la un, un anume program este de 3, 4, 5 minute maxim. Dacă nu e ceva interesant sau care să prevestească sfârșitul lumii, Sigur că schimbi programul și te duci la următorul sau te așezi la un film. Și atunci vedem tot, titlu, tot felul de titluri din acestea senzaționaliste, începe războiul 3 mondial, bombe nucleare și așa mai departe. Relația dintre Israel și lumea arabă sau relația dintre Israel și Iran ele... Toată lumea arabă sau o parte din lumea arabă? Că unii, cum mă ți-am zis eu, ei s-au împrietenit cu ăștia din Arabia Saudită, dar Iranul erau tot dușmani, adică lumea arabă nu e unită. Lumea arabă e foarte complicată și... de ești aici, ca să... Să lămurim un aspect, iranienii nu sunt arabi, în primul rând. Ok, sunt persani, nu? Sunt persani, îi jignim foarte tare dacă spunem că este asta. Dar atunci, ca să nu intrăm în confuzii de genul ăsta, putem să spunem lumea musulmană sau lumea, lumea musulmană. islamică. Pentru că ei sunt de obicei, musulmani. cei care nu sunt în domeniu sau nu sunt prea cunoscători, asociază arab-musulman. Adică exact. e același lucru pentru Dar majoritatea e... oamenilor, știi? Uh... Și din cauza asta se face confuzie că iranienii ar fi arabi, din cauza că sunt musulmani. Nici iranienii nu sunt arabi, la fel cum nici turcii, chiar dacă sunt musulmani, suniți, nu sunt arabi. Deci lucrurile au și acolo... Ce înseamnă suniți și su- suiți? Islamul are aceste două ramuri, uh, sunii și șia, în care Şiiți. Şiiții, uh, a fost acea schismă islamică, la fel cum a fost și în creștinism, nu în care... Ortodoxi și catolici. Exact, acum 1400 și un pic de ani... Uh, Numai că ăștia sunt mai agresiv între ei, uh, conflictul e mai mare, nu? Între suniți da, și șiiți. Nu neapărat, a fost, ei într-adevăr, 1400 de ani s-au luptat, sau. Hai povestește un pic din spate așa. Și-au, și-au, de asta de unde a plecat? S-a, uh, din momentul în care a trebuit să se hotărască cine este urmașul lui Mahomet. Și atunci partea asta șiită a vrut ca urmașul lui Mahomet să fie un văr de-a lui și anume Ali, asta pe scurt, istoria e foarte complicată, în timp ce partea sunită avea alte preferințe, dar nu pe linie genealogică în aparat. Și acolo a fost ruperea aceasta a islamului, care fusese unitar până acel, în acel moment. Partea iranieni, persanii de la acea vreme, persanii iranieni, apropo, ca o pauză, nici măcar nu au fost musulmani la începuturile lor, erau zoroastrieni. Ei au fost cuceriți ulterior de arabi și asta, așa au intrat ei în conglomeratul acesta. Ce înseamnă zoroastrieni? Erau un fel de credincioși, dacă vrei. Adică o altă religie care mai se practică și acum în anumite da, părți e un ale, cuvânt cunoscut, ale, de am întrebat. Da, că, mai am... sunt anumiți practicanți ale acestei religii, este una dintre cele mai vechi religii, de fapt, cea mai veche fiind... Uh, Ei în ce cred? În zei? În ce cred? Au un areal uh, în care la care ei se raportează. Uh-huh. Dar uh, islamul este o religie monoteistă, la fel cum este și creștinismul și iudaismul, la un singur uh, Dumnezeu. Dumnezeu Arab, da. uh-huh. Dar în momentul în care s-a hotărât succesorul uh, profetului Mohamed uh, și ți-au spus, noi îl vrem pe Ali, care venea pe linie sanguină, adică se era un moștenitor direct. Uh, partea care a rămas lumea sunită, lumea arabă în general, uh, au dorit uh, pe cineva din afară. Și atunci s-a produs acea schismă. Acum, desigur că și religia, începând de atunci, a fost instrumentalizată. Nu este... A, da, 1400, spuneai? Exact. Acum 1400, mie, acum acum 1400 de ani. Deci, prin... da. Dar... Uh, Toată această lume din Golful Persii sau din zona Orient Apropiat, Orient Mijlociu, și aici o întreagă discuție, Orient Apropiat sau Orient Mijlociu, uh, au fost diverse conflicte pentru teritorii, pentru supremație, cine să fie, cine este purtătorul de drept sau legitim al, uh, al islamului. Și tot felul de discuții din acestea, desigur, nu s-a ajuns la niciun compromis. Și singura, singura dată când, de fapt, cele două religii sau s-a încercat ca cele două ramuri ale islamului să fie aduse împreună, s-a făcut în timpul președintelui Gamel Nasser în Egipt, care s-a gândit el la un moment dat că... În ce an? 
Uh, Aproximativ, adică ce secol? În 1900, cam în laser. Uh-huh. Deci, în nu știu, Ioana, eu sunt praf la istorie, adică anii 60. vorbești cu un total novice, de, de, <laughs> președ... o să spun întrebări stupide, dar am cer scuze de la început. <laughs> nu există întrebări stupide, există răspunsuri incomplete, da. eventual. Președintele Gamal Nasser, cel cunoscut din criza Suezului, care a, a condus Egiptul, într-un mod în care al dori să-l poziționeze ca lider al lumii panislamice. Deci nu doar al, al arabilor, ci și al șiiților sau al auiților. Că uite, de exemplu, mai avem și un foarte mic procent. Al auiți? Al auiți, da. Președintele Bashar al-Assad este al auit. Dar ei sunt mai apropiați Ce de șiiți. Ce înseamnă al auit? Este o altă mică sectă din șism. Din Aha. partea șită, dar aceleași, tot la fel, se crede în al 13-lea imam, adică au aceeași metodologie, nu e chiar corect cuvântul, dar dacă vrei... Al 13-lea imam? Da, ei cred în al 13-lea imam, așteaptă venirea celui de al 13-lea imam, cum am așteptat noi, așteptat noi pe Isus. un fel de... Dar de ce al 13 au venit 12 deja? Au fost 12 deja, da. Au venit deja? Au fost deja. Și da. unde? Că n-am auzit. Sunt îngropați în diverse locuri. Sunt, au diverse mausolee, Aha. la Samara, Carbala. Uite, și la Carbala e o poveste foarte interesantă pentru că acum am sărit un pic de la una. Nu-i bai. Hai să terminăm cu Naser. Și Haide. După spun. Naser s-a gândit că Egipt, în Egipt, există o școală, un fel de universitate, să înțelegem despre ce e vorba, care se numea Alazar. Și această școală de gândire a format unii dintre cei mai importanți filozofi sau gânditori ai islamului. Dar era sunită, pentru că egiptenii sunt arab suniți. 85% dintre musulmani sunt suniți, inclusiv turcii. Turcii suniți, dar nu arabi. Sună complicat așa, dacă, dar pe fond nu e. Și atunci președintele Nasser, fiind și într-o ascensiune din aceasta de imagine, lumea arabă îl percepea ca un posibil lider, nu e așa, Egiptul se poziționase, Egiptul, ca o paranteză, a fost prima țară musulmană care a recunoscut statul Israel. Turcia a fost al doilea. Și atunci președintele Nasser a zis așa, uite, noi la Al-Azhar o să reunim și iții cu suniții. O să facem o școală, pentru că sub umbrela școlii al Azar nu s-au format cei mai mari gânditori. Hai să reunim cele două religii, cel, pardon, cele două ramuri ale religiei, ale islamului, să, într-o încercare de ameliorare a tensiunilor, războiilor și așa mai departe. Și a făcut chestia asta președintele Nasser, dar a durat uh, aproximativ un an, pentru că după un an, cineva din anturajul domniei sale, i-a șoptit că Iranul, Iranul condus de Shah la vremea respectivă și foarte apropiat de Occident. Shah e ca un rege, nu? Da, e o monarhie. Uh-huh. Shahul Mohamed Reza Pahlavi, că se, pregătea să rec- se pregătește să recunoască Israelul, statul israelian, ceea ce pentru Naser a fost, de, era de neconceput la vremea respectivă. În ce an? În anii 60, în, cred că 62, 64, ceva de genul. Nu vreau să greșesc foarte tare. O să te rog după aia să ne întoarcem un pic de când s-a constituit statul israelian și să Sigur. vorbim un pic de istoria statului israelian. Așa, și s-a rupt. În momentul în care Nasser a, a, a auzit sau i s-a spus... S-au că... rupt relațiile diplomatice între s-a Iran nu, și... Nu, s-a, s-a destrămat această școală de reunificare a Aha, islamului. Okay. Acolo s-a terminat. Și atunci Iranul a rămas în partea aceasta șiită cu un anume sentiment de superioritate față de restul lumii arabe, pentru că ei au fost Imperiul Persan, ei au inventat foarte multe lucruri, se, con- se consideră, au un anume soi de naționalism pe care noi poate nu-l înțelegem neapărat, pentru că și multe dintre lucrurile pe care le fac, inclusiv actualii conducători, sunt doar cum legitimate chiar de populație. Chiar dacă regimul este autoritar, teocrat, vedem ce se întâmplă, nu? Acum un an toate agențiile de presă țineau acea știre despre acea fată care Mi-aduc a fost ucisă, exact, despre Maxo Amini. Paradoxul este că acum o lună 
O altă tânără de 16 ani a murit în aceleași condiții și nimeni n-a mai vorbit despre asta, sau foarte puțin. Adică nu a mai fost acel val de discuții și uh, manifestații în întreaga lume cum a fost acum anul Pentru că era atenția a, uh, Era și distrasă, atenția îndreptată nu? înspre conflictul dintre Israel și Hamas, pe de-o parte, dar s-a mai întâmplat ceva. De anul trecut până acum, Economia Iranului a început ușor, ușor să crească. Nu fac economia Iranului. Pe este ce se bazează ei? Au semnat în 2021 un acord cu China, pe 25 de ani, un acord economic în valoare de 400 de miliarde de dolari. Au început să vină banii și din Rusia, din Federația Rusă, pentru că dronele alea pe care noi le vedem că le folosesc rușii ca să atace Ucraina... Sunt producție iraniană. Sunt de producție iraniană, dar fac parte dintr-un acord militar semnat între Federația Rusă și Iran în 2014. Un acord de 20 de miliarde de dolari. Acum că noi vorbim, Iranul exportă zilnic în jur de petrol, în jur de un miliard, două miliarde, sumele diferă în funcție de sursa pe care o accesez, dar exportă zilnic către China petrol. Pentru că între Iran și China nu se supune neapărat sancțiunilor aplicate Iranului. Le mai ocolește și au creat un, propriu, un sistem de plăți uh, propriu care ocolește sistemul SWIFT, uh, prin care Iranul nu poate să facă tranzacții, pentru că are toate sancțiunile alea început din 79 până acum. Înainte de războiul din Ucraina, Iranul era cea mai sancționată țară din lume. Acum Rusia este cea mai sancționată țară din lume. Iran are 6.700. Și au pierdut locul întâi. Au pierdut locul întâi și acolo. Și chinezii iau petrol din Iran și îl trimit la Uniunea Europeană. Chinezii iau petrol din Iran, petrolul din Iran și din Rusia mai ajunge prin Uniunea Europeană, dar nu neapărat prin China. China folosesc, folosește ea însăși foarte mult petrol pentru că are industrie chimică, este o țară imensă, e o economie emergentă, în curs de dezvoltare, nu neapărat în curs de dezvoltare, să spunem dezvoltată, dar cu pretenții să concureze economia americană. Și chiar concurează. Concurează, mai e un drum până și acolo. Și întâlnirea dar... asta istorică acum între președintele Chinei Miercuri, și... Da. Da. La San Francisco se întâlnesc președinții Biden și Xi Jinping. Și este foarte importantă această întâlnire pentru că anul viitor vor fi alegeri în America. Deci sărim de la una la alta. Da. Deci cam asta e treaba cu Iranul. Pentru că tu ai așa multe cunoștințe, așa multe informații, eu vreau să profit, cred că o să mai facem și alte mai episoade. Că... Ideea e ca cei de acasă să și înțeleagă ceva, da. pentru că se spun foarte multe lucruri. Cam asta ar fi treaba cu Iranul. Adică ei, ei au și fost izolați și au și intrat în acest cont de izolare, bani, că mă întrebai de economie. Da. Creșterea economică nu este un aspect spectaculos, adică să ne imaginăm că a crescut venitul minim sau... Cât e venitul minim în Iran? Nu cred că aș putea să spun exact o sumă care să și reprezinte realitatea, dar oricum, cred că puțin peste cel din România. Mm -hmm. da, adică... Hai, peste cel din România. Puțin, peste mai... venitul minim. Eu mă refer la venitul minim. Eu mă așteptam la 100 de dolari, 250, da, 200... Păi acum nici în România nu e foarte 3-400. Da, da. Eu mă refer la salariul minim, da, dar da. hai să spunem că cam pe acolo. Mm -hmm. Uh, dar uh, acum când această tânără de 16 ani a murit tot așa în condiții suspecte după ce a fost de poliție. exact de acele brigăzi bas basiși se numesc N-au mai fost nici acele proteste în Iran. Vezi că nu am văzut nimic la televizor. N-au mai ieșit lumea așa. Nici pe Twitter, nici pe Poate din cauza că autoritățile au devenit mai puternice și mai multă frică? E, e un anume soi de lipsă sau o legitimitate nu foarte puternică a celor care conduc acum Iranul. E o discuție întreagă acolo. Liderul Ayatollah este foarte în vârstă. Nu e. El de la început a fost foarte carismatic, adică este o diferență între Hamenei, cel de acum, și Homeini, care era într-adevăr un învățat, a luptat, avea niște scopuri. Era un intelectual. Cel de acum are o anumită criză de legitimitate încă de la începutul mandat, mandatului, de când a fost investit în această funcție. De asemenea, președintele iranian, Ebrahim Raisi, nu este foarte uh, apăsat, dacă pot să spun, în comparație cu ce a fost înainte, nici predecesorul lui Hasan Rouhani nu era neapărat un lider foarte carismatic, dacă ar fi să-l comparăm cu Erdogan, de exemplu. Dar avea alt, altă pregătire, era, era educat în vest cu un doctorat la Edinburgh vorbitor de mai multe limbi străine, bun cunoscător al Occidentului și își calibra foarte bine discursul. Înaintea lui Rouhani a fost Ahmadinejad care era de-a dreptul agresiv, dar președintele actual, Raisi, 
este foarte moderat, parcă tot timpul așteaptă să-i se spună ceva, ce să spună. Nu are un discurs din acela pe care poate iranienii l-ar aștepta, pentru că iranienii își caută un lider. Deci anul trecut... De e prea moale sau prea diplomat? Uh, moale. 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 Uh, ei au un diplomat, ministrul lor de externe este un diplomat, predecesorul actualului ministru de externe a fost un diplomat care a promovat foarte mult Iran, a avut o diplomație din această publică foarte susținută, Java Zarif, cu doctorat la Universitatea din Philadelphia, vorbitor de engleză perfect, făcea interviuri de la Est la Vest, de la Nord la Sud, adică de la CNN și posturi de televiziune de mare impact din Statele Unite, Marea Britanie, până la Russia Today. Se ducea peste tot și explica lucruri într-o manieră care îl făcea destul de agreabil, inclusiv pentru prezentatori. Adică era o persoană destul de invitată. A încercat să vândă imaginea Iranului într-un sens pozitiv. Atunci a fost o perioadă în care Iranul a avut o șansă bună. Acum a căzut din nou în acel con de... de e un con negru, de fapt. Un I-au negru. recunoscut că au ajutat Hamas sau că ajută Hamas în continuare. Oficial să, au recunoscut. Nu trebuie să recunoască, pentru că atâta vreme cât vin și spun că Hamas luptă pentru cauză dreaptă, E clar, adică de la, indirect, de la, e, indirect. Recunoaștere de la sine. Pentru ei cea mai importantă problemă acum este să nu intre într-un conflict direct. Ei sunt implicați în acest conflict. Acum, ca o altă paranteză, Hamasul nici măcar nu este creația lor de suflet. Ei l-au preluat din mers, cum ar veni. L-au preluat din mers, undeva prin 2005 s-a materializat mai concret relația dintre Iran și Hamas. Pe, în timpul la președinției lui Mahmoud Ahmadinejad, care într-adevăr avea un discurs foarte agresiv la adresa Israelului, antisemit, direct, anti, adică fără niciun dubiu, copilul de suflet al Iranului este Hezbollah. Hezbollah a apărut undeva în anii 82-83, nici ei nu, nimeni nu este foarte sigur de data de înființare, pentru că a apărut undeva pe fondul primului război dintre Israel și Liban, atunci Iranul a, a investit financiar, militar, strategic, logistic în Hezbollah, în ceea ce începea să se fie deja Hezbollah. Hezbollah era localizat tot în unde Liban, este acum? În Liban, ah. da, exact în Liban. Dar Iranul a investit în acel proiect incipient, nu pentru că neapărat își dorea acolo, puteau să-și trimită propriile trupe, ei au investit în el pentru că au găsit teren fertil în care să investească și pentru că formațiunea aceea incipientă Hezbollah se lupta cu Israelul și asta a fost motivul de fapt pentru care Iranul, deși Iranul la vremea respectivă era în război cu Irakul, adică au găsit resursele financiare și umane necesare să investească și în această grupare care desigur între timp Hezbollah este o adevărată armată, adică ceea ce vedem noi acum că face Hamas și oricum Hamas, teroriștii Hamas au, au dus acum aceste atacuri la un alt nivel. Noi am văzut că atunci pe 7 octombrie n-au mai fost niște două, trei rachete din astea care oricum erau anihilate sau... Am înțeles că au intrat 2000 de oameni odată. Dar nu că au, au intrat 2000 au de oameni. Și au penetrat pe zidul în 15 locuri, în 16 aer locuri. Aer terestru pe mare, adică un atac... Foarte bine organizat, foarte ca o armată... O strategie, propriu zis. Că un atac terorist vine... Mie totuși nu vine să cred, Ioana, că israelienii n-au știut. Deci eu nu pot să cred că este asta. Nu pot să o înghit, pentru că am fost de zeci de ori în Israel, am văzut ce securitate au, ce controle au, ce pază au și tot. Și nu numai eu, dar am văzut mulți cetățeni israelieni care sunt vorbitori de limba română la diferite televiziuni și tot spuneau și ei ca și mine că nu pot să creadă că... Părerea ta care este? Părerea mea e că eu, fiind cercetător, eu nu pot să lucrez decât cu ceea ce pot să verific. Și asta îți dă credibilitate. Acum, chiar dacă pe termen scurt, eu pot să spun acum ceva super senzațional și toată lumea o să dea 10.000 de clicuri să vadă acea informație, eu nu pot să o verific. Și asta înseamnă că pe termen mediu și lung eu îmi pierd credibilitatea și cred că ar fi un lucru greșit. Tu, ca specialist, nu poți să dai cu părerea cu alte cuvinte, nu? Eu pot să-mi dau cu părerea, dar pot să-mi dau cu părerea într-un cadru mai puțin oficial, nu atunci când știu că se uită 1.000-5.000 de oameni și care își iau, își iau informația de la tine. Uh-huh. E o chestie pe care eu tot o spun și poate e un pic redundantă, dar cred că ar trebui să fie un moto sau o axiomă pentru orice om de bună credință, etic, profesional, în cercetare, indiferent de domeniul cercetării. Samuel Huntington, îl știm cu toții, cu ciocnirea civilizațiilor și, mă rog, un profesor, un politolog extraordinar, 
Samuel Huntington l-a avut student doctorant pe Farid Zaharia. Și pe Farid Zaharia, știm. E celebru prezentator de la CNN. Deci are un doctorat în, în sociologie, științe umane. Și uh, Huntington i-a spus odată lui Farid Zaharia într-o discuție, student, profesor, i-a spus în felul următor. Tu că domeniul acesta socio-uma, al socio-uman este complicat, tu te ocupi de partea aceasta de politică externă, relații internaționale, care este deja complicată și treaba ta e atunci când mergi la televiziune sau scrii ceva, treaba ta este să le explici oamenilor de acasă ceva pe înțelesul lor, care să fie sustenabil, să fie credibil. Pentru că oamenii de acasă știu că lucrurile deja sunt complicate. Dacă tu vii cu cuvinte din acestea uh, pompoase, mai se practică și asta, să spui cuvinte, tot fel de neologisme, terminologie specifică domeniului, că noi avem o terminologie. Ai făcut și un doctorat și știi foarte bine ce înseamnă metodologie și așa mai departe. Dacă le spui oamenilor, le explici o situație în termenii ăștia, oamenii nu o să înțeleagă, pentru că unii sunt gineri, alții doctori, alții... Eu de am avut așa un succes, iar că te întrerup fulminant pe rețele de socializare, că am încercat să vorbesc... Pe limba lor. Pe, pe limba, limba lor, fiecărui, apropiat. Pe limba oricărui om, exact, știi? Pentru că dacă încerci să arăți câte deștept și câte doctorate ai făcut și câte terminologie știi, i-ai pierdut pe oameni. Nici mie, dacă mi explică, nu știu, întâmplarul ce vrea să facă, nu, nu-i treaba mea, nu? Am schimbat acoperișul acasă și eu tot le spuneam oamenilor, faceți ce știți. Și mă întrebau, te întreabă, cum să facem? Doamna, cum, da. Da, doamna, cum să facem? Și am zis, dacă știam să-l fac, îl făceam eu, nu mai strângeam exact. aici bani. Adică voi sunteți specialiști, fiecare om se pricepe la treaba lui. Hai să mergem un pic în spate, și să, că ne-am apucat de, de Israel și de, de raportele lor cu Iranul și cu țările arabe din 1960. Hai să mergem de la începutul începutului. A... Ce vedem noi acum e un conflict de anterioritate, e un conflict, exact. un conflict uh, al, cărei purt, al, al cărei purtător este Biblia. Au venit, uh, nu, în Biblie scrie că Israelii, evrei, că au fost în Egipt, că au traversat Marea cu Moise, nu, care a separat okay. apele. Uh, naționalismul acesta, uh, sionism, E un termen care nu este ofensator deloc, este, este dorința de autodeterminare, de a-și crea un stat. De unde vine termenul ăsta, Ioana? <coughs> Acesta este un termen care a apărut la sfârșitul secolului XIX. Uh, un domn, un evreu, pe numele lui Teodor Herzl, a fost fondatorul curentului acesta sionist. Adică evrei de la acea vreme, din Europa, din Germania, din Franța, doreau să-și întemeieze un stat. Pe fondul uh, într-un Acolo cont... unde sunt acum vreau să sau nu neapărat. Acolo pentru că acolo, acolo este țara sfântă. Ei acolo au fost Moise i-a purtat, i-a călăuzit din Egipt. Asta dacă pământul ne... făgăduinței. Spre pământul făgăduinței. Uh, a trecut o generație și asta a, a, o călătorie care dacă ne uităm acum pe hartă poate fi făcută într-o săptămână, chiar mers pe jos. De ce i-a purtat o generație? A purtat 40 de ani. Nu prin deșert și așa mai departe. Uh, trebuie citită, ca să înțelegi lucrurile astea, trebuie citită și Biblia, și Coranul, și Torah sau Pentatehu. Tu le-ai citit pe toate? Da. Uh, în, în ce limbă ai citit Torah? Uh, toate în limba română. Ah, sunt da, în limba sunt, română, sunt, se găsesc. Sunt, Cred se că găsesc, poate sunt alții care sunt interesați. Să... Se găsesc în limba română și uh, trebuie căutate, într-adevăr, acele traduceri care sunt și... Ce discrepanțe de informație există între cele trei cărți pe care le-ai citit? Păi, Biblia are Vechiul și Noul Testament, Torah este doar Vechiul Testament. Uh, da, sunt au... aceleași informații ca și în Biblie? În mare, da, aproape 90%, 90% sunt, adică nu sunt. Acum, să ne înțelegem, inclusiv în Biblie traduse în limba română, sunt diferențe între cele ortodoxe sau între cele neoprotestante, depinde de unde vine traducerea. Bine, e lui Cornilescu, care pentru pocăiți, în care taie exact. fraze așa și le pun, le lipesc cum vor ei ca să interpreteze. Depinde de traducere. Da, da, da. Tora, eu am avut o singură, asta am primit, am primit un singur volum tradus în limba română. Coranul, de exemplu, este recomand pe cel de la editura Cartier, care a fost și îngrijit și editat de nu vreau să-i greșesc numele, este un, 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 un foarte bun cunoscător al islamului. Român? Da, român. Îmi scapă nu numele, Dar este la editura Cartier asta, cu siguranță. Okay. Bun, eu am primit Coran tradus în limba română bun, și de la citit, iranieni. Ai citit toate cele trei cărți? De asta vreau să spun că um, Evrei au fost purtați din Egipt, conform Bibliei, Vechiului Testament, până în țara promisă, țara făgăduinței, 40 de ani. 
Deci au fost purtați 40 de ani, tocmai ca să se uh, dilueze sau acea generație care încă mai trăia, trăise în sclavie, uh, să nu poarte acele amintiri dureroase în noul în noul, pe noul pământ, adică toți ce, acei evrei care vor fi ajuns în țara făgăduinței să plece de la zero ca memorie uh, istorică, să nu-și construiască o țară, dacă vrei... Bazată pe, pe traumele... Pe traumele, pe trauma popor, colectivă a poporului evreu, dar mai mult decât de atât, a, lasă mă gândesc acum, atunci când îți întemeiezi un stat pe o traumă, ești foarte supus, ești foarte emoțional și ai și tendința de a te răzbuna. Și probabil această călătorie de 40 de ani a avut și efectul acesta de purificare emoțională, astfel atunci când evrei își vor fi creat acel stat, să nu aibă, să nu simtă nevoia de a se răzbuna pe egipteni pentru că i-au ținut în sclavie. Bun, asta cu ținut în sclavie scrie doar în Biblie, dar de dragul discuției spunem că așa a fost. Și atunci s-a dorit... Dumnezeu ce a dorit? Să creeze un stat, poporul ales, uh, pur, curat, care să nu facă la rândul lui rău altor națiuni. Mă rog, 2000 de ani de istorie, până la urmă știm cu toți ajungem uh, în secolul XIX, se crease acest curent pe fundalul în care inclusiv în Europa nu se crease uh, acel curent naționalist în care începeau să se formeze statele, granițele, așa cum le știm noi acum, sau în mare parte cum le știm noi acum. Apoi a venit primul război mondial și desigur declarația în 14 puncte a lui Woodrow Wilson cu dreptul la autodeterminare pe principii etnice. Evrei tot nu aveau stat Uh, curentul acela sionist plecase, într-adevăr, Teodor Herzl a fost fondatorul lui și este recunoscut ca atare, uh, iar uh, în, pe bucata asta de pământ înspre care noi ne uităm acum, care nici măcar nu e foarte mare, uh, în 1917 aveam aceste două popoare, a, aveam uh, na națiunea palestiniană sau palestinienii, era, era un stat de drept? Erau sub mandat britanic. Ok. Un fel Azi, de colonie britanică? Putem să-i spunem și așa. Dar okay. Erau administrați de, de, de britanici. britanici. Dar între timp, evreii au început să ajungă pe teritoriul acesta, nu pe care îl revendică extremiști aceștia jihadiștii uh, islam, islamiști. Ei okay. sunt islamiști. Au început să vină evreii dinspre Europa au început, unii au cumpărat pământuri, alții le-au mai luat cu forța, adică lucrurile... Ce înseamnă le-au luat cu forța? Pur și simplu le-au luat cu forța. Adică au spus, i-au împușcat pe ea și i-au dat afară sau cum? Nu neapărat că i-au împușcat, au fost forța să plece. A fost o, o colonizare, ca nu știu, un pic cam dur cuvântul colonizare, dar a fost făcută oarecum și sub... sau cu Din ce punct au, au început? Adică de unde... Din din nord, din, au, nord. din nord au început să se așeze. E o poveste, de fapt nici nu e o poveste, dar e o metaforă foarte frumoasă pe care un, au, un poet, faimos poet israelian, o spunea, Amos Oz îl cheamă, uh, și povestește cum se întâmpla, cum a fost atunci. Uh, au venit evrei, au început să își ia câte o bucățică de pământ, toți acești evrei care veneau... Să-și cumpere de la palestinieni, să, nu? Să cumpere. Palestinienii fie le vindeau, fie plecau de bunăvoie sau puțin siliți. De asta spun că lucrurile sunt mai complicate decât poate unele vrea să le facă să pară. A fost o istorie într-un context aparte. Asta nu înseamnă că noi acum trebuie să arătăm cu degetul spre unii sau spre alții. Pentru Nici nu o să ai scopul discuției. Scopul e da. să lămurim niște a, lucruri. Nu, noi doi. Spun în general, pentru că dacă o să facem mereu chestia asta, să încercăm să găsim doar vinovații. Vinovații, da, cine e de bine. Lucrurile acolo nu se vor așeza niciodată și nu vom face altceva decât să fim din nou și din nou martorii unor alte, altor atacuri teroriste, alte zeci de mii de oameni, oameni morți. uciși, copii, femei, soldați, pentru că noi vorbim foarte mult, ca o mică paranteză, noi vorbim foarte mult despre civili uciși, dar și soldații sunt toți oameni și în aceste războaie... Bine, ea și asumă, Ioana. Își asumă, dar dacă ne gândim că și soldații au acasă copii, soții, da. frate, adică e acolo și o pierdere. Bun, au venit, apropo de ce spunea Amos Oz, spunea așa că Palestinienii cei mai bogați, care, 
mă rog, aveau un anumit statut social și o anumită situație financiară, au plecat de pe teritoriul acestea palestiniene și au ajuns în Iordania. Noi în Iordania, așa cum când vorbim, avem o comunitate palestiniană foarte importantă. De aceea și toate aceste mici fricțiuni pe care noi vedem la televizor, de ce nu mai primez refugiați și așa mai departe. Și spunea așa, palestinienii bogați care au ajuns în Iordania, se duceau duminica în partea de uh, est, Ierusalim, da? se duceau uh, uh, pe munte la fostul hotel imperial, așa se numea pe vremea britanicilor, și se uitau jos în vale la noul hotel Regele David, construit de uh, evrei. Palestinienii își luau micul dejun la hotelul imperial și evrei își luau micul dejun la hotel Regele David și erau palestinieni care se uitau cu părere de rău, cu regrete, în special ce se întâmpla în vale, la evreii care își construiau un stat, în timp ce palestinienii plângeau după cel pe care nu l-au avut niciodată. Și asta spune Amos Oz, că tot acest pământ, acest teren de acolo, era însărcinat, încărcat, cu potențial, cu, cu viitoare războaie. Și am o să avut dreptate, pentru că din 1948 până acum o lună, au fost cele șase războaie arabo-israeliene. Ce vedem acum este tot un război între Israel și o parte a lumii arabe, doar că nu mai este războiul acela dintre Israel și un alt actor statal. Noi am avut șase războaie între Israel și state. State foarte bine definite cu președinți, cum vezi și mai departe. Egipt, Iordania... Care a fost cel mai mare? La 1973. Da, ale cărui războiul de Iom Kippur. Iom Kippur, da. Și se și spune că foarte multe dintre efecte sau, sau că acolo rezidă foarte multe dintre cauzele a ceea ce s-a întâmplat ulterior. Pentru că după 1973... Uh, Israel, după războiul din 1973, Israelul și-a mărit teritoriul cu o pătrime. Adică a devenit, uh, s-a extins teritorial, propriu zis. Că de acum că noi ne, u- ne uităm înspre discursurile astea care vin dinspre lumea arabă din, sau dinspre Iran uh, sau dinspre cei care susțin cauza palestiniană, uh, se referă la Israel ca ocupant. Asta, despre asta este vorba. Și mai este vorba de sigur despre acele așezări, așezăminte, settlements, nu, pe care izraelienii le-au tot făcut și în Cisjordania, care de fapt, într-adevăr, încalcă o rezoluție. Unde e Cisjordania? O... Sau ce înseamnă Cisjordania? Cisjordania e West Bank. Pe acea suprafață de pământ, înspre Egipt, înspre, înspre Marea Mediterană, de fapt, avem fâșia Gaza, Apoi avem statul israelian și pe malul râului Iordan, că de aia Iordania, e lângă râu. Este o altă fâșie de pământ care se numește West Bank, malul de vest, cum ar West, malul de vest al râului. Și aparține de cine? Este împărțit în trei zone. Două zone sunt administrate de către autoritatea palestiniană, condusă de celebrul de acum, și în vârstă domnul Mahmoud Abbas și de către organizația Fatah, nu, Fatah care se a plecat din uh, fâșia Gaza pentru că se certaseră, mă rog, cu, Hezbollah, cu, cu Hamas. Cu Hamas, scuze. Cu Hamas. Uh, deci cele două regiuni, A și B, sunt administrate de ei. Mai există regiunea C, care este pur și simplu împrăștiată pe tot teritoriul Cisjordaniei, unde sunt acele noi așezări uh, ale evreilor, care milita, uh, protecția securitatea este asigurată de către uh, armata israeliană, iar uh, partea socială spune-se de către autoritatea palestiniană. Adică inclusiv în zona aceasta opusă, nu pe cele două uh, laturi ale Iordanului. A, a, nu, Iordanul este între uh, Iordania și, și Israel. Și Israel, da, acolo avem și Iordania și spre Marea Mediterană, înspre Egipt este această fâșie în Gaza. Uh-huh. Deci inclusiv în uh, în Cisjordania sau West Bank uh, avem uh, teren care poate reprezenta potențial pentru un viitor conflict. Și au fost și de acolo, de fapt că războaiele dintre Israel și Liban cam de acolo au plecat, pentru că acea organizație de eliberare a Palestinei își avea 
sediile sau headquarters-urile în această regiune și apoi au plecat în Liban și Israelul de aceea a atacat Libanul pentru că se presupunea că îi găzduiește pe acești luptători sau teroriști ai PLO, ai Organizației de Liberare a Palestinei. Bun, a fost mandatul britanic în 1917, declarația de la Balfour, oricine o poate găsi online, și acolo, în declarația de la Balfour, iarăși sunt câteva fragmente discutabile, pentru că lordul Balfour, care nu fusese niciodată în teritoriul acestea ale lumii arabe, și spunea un coleg de al domniei sale, Lord Palmerston, că Lord Balfour nu era conștient de prezența ar sau de ce înseamnă arabii până când a ajuns în Damasc și aceștia au aruncat cu pietre în el. Adică e, era vorba de niște oameni, se mai întâmplă și în ziua de astăzi, care vorbesc despre niște lucruri sau de niște, niște, despre niște civilizații pe care nu le-au cunoscut și nu le-au înțeles niciodată. Și asta e foarte complicat. În declarația de la Balfour se prevedea înființarea unui stat evreu și se, se menționa acolo pe acest teritoriu unde sunt evrei și non-evrei. Asta a fost una dintre scăpările intenționate ale declarației, pentru că nu se făcea nicio referire la poporul palestinian, în mod direct expres. Mai e și partea a doua a declarației Balfour, care e destul de ambiguă, și atunci lumea se întreabă acum și discută, dar, da, uite că în 1947 a venit acea rezoluție ONU prin care se uh, specifica clar partiționarea teritorială și vine lumea și spune, păi da, dar palestinienii arabi au refuzat. Arabi au refuzat pe motive istorice, să le spunem. Nu au fost de acord nici cu partiționarea, dar uh, era aproape, aș spune că era aproape natural să refuze. Din păcate, ce s-a întâmplat atunci ne-a adus în, în, în acest moment. Dar întrebarea cea mai complicată la care nu prea găsește nimeni răspuns sau nu vrea să răspundă, de ce în 75 de ani nu s-a găsit totuși un moment în care această problemă să fie serios abordată, discutată și soluționată? Pentru că eterna învârtire în jurul cozii, și toate eșecurile astea diplomatice, pentru că au fost de fapt niște, sau, sau lipsa de dorinț, sau lipsa dorinței de asumare până la capăt a unui proces de soluționare sau de pace, nu face altceva decât să provoace și mai multe victime, și mai multe victime, și pe fondul nemulțumirilor care au venit din lumea palestiniană, din lumea arabă, iată, noi am văzut crescând aceste grupări teroriste. Ca să elimine o grupare teroristă, așa cum se dorește acum de guvernul de la Tel Aviv, asta este o utopie. Nu ai cum să elimini. O elimini fizic. Ea, ok, ea elimina pe toți. Dar nu ai cum să scozi din cap oamenilor ideologia, mentalitatea. De ce de au lăsat israelienii având atâtea tehnologie și atâtea, uh, atâtea spionaj, atâtea instituții sau asta să se dezvolte așa de mult, să-și facă zeci sute de kilometri de tuneluri, să-și aducă arme, adică eu știu că fâșeia gaz a fost tot timpul foarte monitorizată și din satelit și de pe mare și de pe uscat, cum au ajuns ăștia să dețină zeci de mii de rachete și să le arunce asupra Israelului? De ce au lăsat să se tot uh, acumuleze armament și oameni și tot? Asta e o întrebare la care uh, Netani, premierul Netanyahu și Beni, Beni. domnul Benjamin Netanyahu va trebui să răspundă la un moment dat. Și nu doar domnia asta, și cei care conduc anumite servicii de uh, inteligență, comunitățile acestea de inteligență și ale armatei. Uh, în fâșia Gaza a fost la un moment dat uh, și un anume, sau o anume soi de... Uh, și cum zicem noi pe românește, lasă-mă să te las. Partea israeliană a crezut că dacă îi lasă în pace să-și vadă de treburile lor, uh, îi vor lăsa și ei pe ei în pace, deși noi E și un anume soi de naivitate în mediul analitic da, da, actual. Da, dar sunt de satelit, tunelurile alea și tot. Ei sunt cu americanii care au tehnologii de spionaj extrem de bine puse la punct și se știa clar că... Adică, ceva se întâmplă. Ceva se întâmplă și... Probabil n-au crezut că se va întâmpla la magnitudinea asta, dar problema e felul următor. Noi acum stăm și analizăm, a fost acel atac terorist din 7 octombrie, și a, a avut o felul de scuze din acestea, da, domnule, dar uh, uite că în ultimii ani n-a mai fost. Păi cum n-a mai fost? Că a fost în, în 2019, în 2021. Tot timpul s-a mai detonat exact. un, un autobuz, tot timpul s-a mai întâmplat ceva. Salvele acelea de rachete, 150, 200, 300, într-adevăr. Deci nu poți să spui că a fost liniște. Asta e o naivitate sau, nu știu, o ignoranță cumplită tu să vii 
analist să spui undeva. Niciodată n-a fost liniște, pentru că liniște nu a fost eu niciodată. merg în fiecare an în pelerinaj prin locurile sfinte în Israel și trecem în, în Palestina, știi? Uh-huh. Mergem în Betlehem și peste tot. Uh-huh. Ghizii israelieni, deși noi dormim la hotel în Palestina, că este mai ieftin decât în Ierusalim, zic, domnule, eu trebuie să plec seara acasă, că nu pot să rămân aici între arabe. Adică vorbesc ca cu un an sau doi sau trei, că nu se știa de conflictul ăla. Adică Lucrurile tot timpul a fost o stare de tensiune. Tot și fost. tot timpul când mergeam prin pe mine m-a frapat faptul că nu s-au delimitat niște granițe, zic, bă, până aici sunt israelieni, de aici sunt palestinia. Tot timpul era omestecat, adică și în satele alea pe unde treceam noi ca să mergem în, în locurile sfinte, erau sate de palestinieni, după aia era state de israelieni, după aia ori amestecați, ori separați, dar nu erau așa delimitați, zic, bă, până aici sunt israelieni, până aici sunt palestinieni, știi? Mai, nu există, tocmai asta e una dintre probleme, că nu există o delimitare clară și ce s-a întâmplat. Și politica lui Netanyahu a fost că dacă va crește natalitatea israeliană, și aceste sate vor deveni mixte și populația israeliană va depăși ca număr pe cea palestiniană, atunci pe principiul autodeterminării etnice acele teritorii vor putea De asta e te- pură teorie, pentru că tot timpul arabii au făcut mai mulți copii uh, israelienii s-au dus înspre Occident unde sunt tot mai puțini copii tot mai... Uh, au avut, uite ei au... Pe la chibuțurile alea, pe la... Acolo. Politica lor a funcționat pentru că Israelul și-a mărit populația, adică față de numărul inițial de imigranți. Ca și că de... au dus din altă parte, Ioana. Păi au, formarea statului israelian, cum s-a întâmplat? Au venit oamenii aceștia, evrei din Europa, număr foarte mare din Federa... mă rog, Uniunea Sovietică, uh, foarte mulți din România, cred că ruși, mă, evrei ruși sunt pe primul loc, cred că românii, evrei români sunt pe locul trei. În... Au venit și din Statele Unite, au venit din Germania, sigur foarte mulți. Ei când și-au făcut acest stat, în 47 a fost rezoluția 1947, acea rezoluție 1 care făcea partiționarea, refuzată de partea arabă, apoi lumea arabă și anume Egipt... Refuzată de partea arabă, adică de cine? De cei care și asumaseră cauza palestiniană la vremea respectivă, Iordania, Egipt și Siria. Am văzut dintr-o intervenție dată în presă că sunt state arabe care nici acum, eu habar n-aveam, acum am văzut la tine, nici acum nu recunosc statul israelian. Cele mai multe. Cele mai multe state nu recunosc statul israelian. Nu știam asta. Păi e Egiptul care recunoaște, de la uh, Egiptul, apoi... Uh, Uh, Iordania, care au semnat a, și Iordania recentă, 94, dacă nu mă înșel. Ia un acord de, de pace. Ia un nu? acord de securitate. De... Eu chiar m-am mirat pentru că am fost la pescuit la Caban, Iordania, și stând pe terasă auzeam vorbind uh, Ibru. 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 Și zic, bă, dar sunt într-o țară arabă. Cum, uh, și uh, Acaba e foarte aproape de Elat. Poți să mergi și pe jos, mm. poți să mergi cu taxiul. Și veneau evrei să, la terasă, că era mai ieftin, și se întorceau înapoi. Și nu se uitau uh, agresiv la ei, uh, arabii sau ceva. Adică mi s-a părut că era așa, o atmosferă de pace, de peaceful. Agresivitatea, agresivitatea e promovată în primul rând pe două căi. Unu, organizațiile teroriste și doi, discursurile politice. Ca, ca o mică paranteză și poate curiozitate, în Majlis, în Parlamentul iranian... Cum se numește? Majlis? Majlis, da, Majlis. Uh, sunt trei uh, parlamentari iranieni etnici evrei. Wow, nu știam. Da, e... În Iran sunt sinagogi. Eu dau exemplu Iranului pentru că discursul. Sunt sinagogi în Iran? Da. Păi și atunci de unde e ura asta viscerală și sponsorizarea asta? Terorism. Hamas. Discurs, terorism, discurs politic. Acum, se pune lucrurile și altfel mai geopolitic. Întotdeauna, tu ca să justifici o anumită strategie, în zestrare militară, un anume soi de strategie din aceasta de securitate, ți este trebuie un dușman, un inamic. Când tu nu mai ai niciun inamic, pe păi ce te bazezi când investești? În loc să investești în educație, investești în uh, capabilități militare. Pentru mine educația trebuie să fie pentru, și pentru foarte multe lume ar trebui să fie pe primul plan. Păi uite în ce stare precare este România tocmai din cauza educației, tocmai că din cauza că s-a neglijat sistemul de educație, de învățământ, de și asta și uite în ce hal am ajuns. Se neglijează în continuare, se închid institute de cercetare. Eu zic că bai porpos, adică și... intenționat fac chestia asta, că oamenii cu cât sunt mai puțin educați și mai puțin citiți, cu atât manipulez mai ușor și convinci de anumite chestii pentru că ei nu le știu, nu le-au citit și nu le pot verifica. Da, asta depinde și de noi. Acum, paranteză la paranteză, să... ai văzut când, de exemplu, au făcut profesorii grevă, pentru că, într-adevăr, salariile din mediul, din ciclu, sunt, gimnazia, uh, sunt foarte mici. Jalnice. 
Bun, nicăieri în lume, hai să ne înțelegem, nicăieri în lume profesorii nu sunt milionari, dar nici profesorii noștri nu cereau să fie milionari. Cereau să ai un trai decent. Trai decent, exact. Că dacă te uiți între profesorul nostru și cel din Germania sau cel din Statele Unite, ăla mai permite o vacanță, nu știu să-și cumpere poate o altă casă, poate tot în rate, dar își permite acest lucru. Profesorul din România, știi gluma aia, că e mai prost învăca profesorul decât elevul. Sau mașina profesorului e de da, da, da. 30 de ani și elevul de clasa 12 Bă, tot felul de cocalari de ăștia pe TikTok cu câte un BMW și zice, uite, eu mi-am luat BMW chiar dacă profesorul mi-a dat, m-a lăsat cu origen și profesorul meu îmi cu o dace, parcă e o mare mândrie așa sau ceva, știi? Mare... Eu am văzut cazuri și Realizare. cazuri în care i s-a promis copilului că dacă și-a bacul 5-6, nu mai știu care e nota de promovare, primește nu știu ce o mașină. Eu mi-am luat bacul cu 10 și... N-ai primit nimic, a? Ziceai că se închid institutul de cercetare la, Te-ai referit la ceva anume, la un institut unde lucrezi tu? Eu mă refer institut, inclusiv la institutul care lucrez eu nu știu dacă Cum se, se numește? Se, e Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale Ice Brătianu Din cadrul Academiei Române, nu? Academia Română Și acum s-a trecut, a fost promulgată de președintea acea lege Și a apărut un monitor oficial De comasare sau închiderea unor institute De președinte de care se plimbă cu avion de un milion și ceva de euro până în Africa și înapoi, stă nouă zile să vadă girafele. Ma, și eu Câți oameni erau în cadrul institutului ăsta? Uh, noi suntem, cred că, 38 de colegi cercetători și avem un mic aparat din acesta de și resurse umane. ce salarii și... sunt acolo sau câți bani se primesc acolo Acum, la institutul ăsta? ai spus de câți ani ne cunoaștem, știe lumea cât de bătrân suntem. Acum să mai spun și salariul. Da. Păi nu, ca să înțeleagă oamenii, cam oamenii cât înțeleagă... de tare apreciază statul român un om care și-a tocit coatele pe băncile școlii, care și-a dat două doctorate, care zi și noapte face chestia asta, cam cât câștigă un om de ăsta care citește nu știu câte zeci de cărți pe lună și tu ai demonstrat aici în discuția asta care am avut-o de o oră, că citești zeci de cărți pe lună, cam cu cât de, ta, cât de tare e apreciat un as, asemenea om de, de către uh, statul român. Nu suficient încât să-ți faci măcar credit să-ți cumperi o casă. Ideea e deci nici măcar te încadrezi la un credit pe prima casă, înseamnă că ai un salar de maxim 4.000 de ron. Ideea e că atunci când faci ce faci, trebuie să-ți placă ce faci. Clar, păi nu poți să stai Dacă... pe 4.000 de ron să faci două doctorate și să... Bun, mai sunt și etape, sigur că sunt, dar salariile oricum nu, nu sunt foarte mari. Dar ideea e că atâta vreme cât Ceea ce faci îți place și vorbeam înainte, ți-am spus dacă după o emisiune sau după un articol, o singură persoană îmi spune Mulțumesc! Am învățat da, asta sau, înseamnă și să mai faci cu... o chestie, că acum tu știi, eu m-am apucat de trei facultăți, am lucrat în cazino, care apropo așa ca mică idee, anul trecut la îndemnul unei prietene am aplicat pentru un post de consilier europarlamentar. Uh, nu am să dăm, nu dăm nume că nu, nu se adică cade. Adică nu dăm numele europarlamentarului. Nu dăm niciun nume că nu se cade și cine ascultă știe despre ce e vorba. Și desigur că în CV-ul meu apare că eu am lucrat și în cazino la un moment dat și pe vas de croazieră și mă rog, lumea înțelegea că ești femeie de serviciu, nu mai spun și alte lucruri mai, mult mai nasoale, dar important era că tu poți să dormi bine noaptea și tu știi exact ce ai făcut și de ce ai făcut. Uh, și am trecut, desigur, am lucrat în cazino și până la urmă am făcut, mă rog, mai multe școli, am făcut pentru mine, pentru mama, că, nu, părinții sunt, erau, poate durerea aia, părerea de rău, că ai luat bacul cu 10, că ai fost copil bun, bla, bla, și n-ai făcut o facultate. Și atunci, sigur, când am început-o, am început-o poate și la o vârstă, poate un pic mai înțeleaptă, după ce văzusem toată lumea, nu că am lucrat în, pe vas, pe vas și de după aceea, da. sigur că am ajuns să primesc locuri de muncă din acestea pe land base uh, ai văzut toată lumea ai înțelegi toată lumea culturi, limbi adică toate discuțiile astea despre LGBT despre islam pe mine nici măcar nu mă afectează pentru că au fost atât de natural, eu am lucrat cu toți acei oameni adică există un natural aici în a înțelege că e loc sub soare sub, pentru toată lumea dar în momentul în care încep să forțezi lucruri, devine deja uh, uh, strident. Și lucrurile astea fac rău inclusiv acelor minorități. Eu am prieteni foarte buni și discutăm despre lucrurile astea. Dar revenind, în CV-ul meu scrie că am lucrat în cazino. Și am ajuns, mă rog, am parcurs acele etape și la interviu final rămăsesem două persoane, eu și încă o doamnă domnișoară. Și am avut acel interviu cu acel domn europarlamentar direct. Și am spus, da, observ în CV-ul dumneavoastră că ați lucrat în cazino. Și am spus, da. Puteai să nu scrii, puteai să minți sau puteai să adică fii necinstită. Adică sunt atâtea CV-uri trucate și false în zilele N-a văzut în CV-ul că ai două doctorate și că e super specialistă, că ești foarte citită și foarte... 
Și dacă ați lucrat în cazino și eu îmi întrebau, e o problemă? Oh, nu, dar în momentul respectiv am știut că acolo s-a încheiat tot. Adică, și Știu noi că tu ai dat un examen la Ministerul de Externe cu mulți da, ani în urmă, cu vreo 10 ani sau când? A, nu, în 2016. 16, acum vreo 2016, 8 ani, 7 ani. Da, și, și că da. ai luat 10 și că totuși nu lucrezi la Ministerul de Externe. Cum s-a întâmplat? Nu, atunci a fost o... A, a, când era domnul ministru, do, acum puteți să-mi nume că e persoană publică, domnul Meleșcanu, m-a invitat de fapt la... se scosese un post pentru ce era la vremea respectivă direcția Aurie Mijlociu și Nord Africa, Doma, și fusesem la un eveniment, însu a descoperit cumva că eu vorbesc, începusem să învăț farsi, persană, limba, limba care se vorbește în Iran, pentru că cel de-al doilea coordonator de doctorat al meu, domnul profesor Dungaciu, mi-a spus și mi-a indicat că ar fi bine să încep să învăț puțin, că te ajută să vezi și presa lor, să citești comunicatele. Domnul profesor Dungaciu dat al doilea doctorat. Al doilea doctorat, da. Și L-am primul... tot văzut pe la Mariu Stucă, pe la asta e foarte prezent în spațiu da, este, online. este o voce și uh, primul doctorat, ca să fim echitabil cu domnul profesor Valentina Omescu la Cluj-Napoc. Uh, și revenea domnul Meleșcanu, Uh, într-o pauză a venit, mă rog, stăteam acolo, a venit și m-a întrebat, vorbiți? Și am zis, ei, vorbesc puțin, că începusem la Fides, foarte scumpe uh-huh. și cursurile și așa, ei, vorbesc puțin și uh, da, vă rog să veniți, că va fi un concurs, că am zis, ok. Și între timp s-a schimbat și guvernul, dacă nu mi amintesc cam asta, s-a schimbat prim premierul, s-a schimbat și ministru uh-huh. și s-a... Uh, nu m-a mai sunat nimeni, cam asta a fost povestea. Am mai aplicat după aceea în 2018, da, în 2018, în toamnă, tot așa era un post și am, mi s-a răspins dosarul pentru că era un zip un, de acela condensat pentru că trebuia să trimis toate documentele, trebuia să fie 15 mega uh, maxim, ele erau mai mari și mi s-a răspins dosarul, am făcut și screenshot, am zis așa, că, pentru posteritate, că nu se poate deschide dosarul. E un simplu click dreapta. Păi caute motive când își bagă, ai văzut că la stat da. se bagă nepoți, cumnații și atunci Sunt caute și oameni... tot felul de motive. Da, e, e și asta, e foarte adevărat și probabil înainte era și mai adevărat, dar n-aș vrea totuși nici să bagatelizăm munca celor care, într-adevăr, sunt Bun, oameni Ioana, care dar putea muncești. să te sune să zică, doamnă, nu putem să deschidem dosarul, dați-ne pe altfel, veniți cu da, un da. de la, cu memorii stick la noi, da, să-l băgăm în calculator. Adică dacă ai nevoie de un specialist, într-adevăr, un om cu cunoștințe deosebite, care se folosește la misiunile externe, care e specialist pe Orientul Mijlociu, te împiedici că nu poți să-i deschizi dosarul de pe calculator? Acum facem istorie contrafactorală, nici măcar nu mai contează, dar mi s-a părut amuzant felul în care, mă rog, s-a, s-a întâmplat, s-au decurs lucrurile. Sunt și în Ministerul de Externe și eu sunt convinsă că și în alte ministere. Eu personal am prieteni care lucrează acolo, sunt vorbitori de limbi mai complicate și mai exotice, care fac foarte bună treabă. Acum, sigur că nu totdeauna ce vedem noi la televizor poate cea mai bună calitate sau ceea ce am vrea noi să fie. Poate că politica externă a României nu este așa cum ne dorim noi și ar putea într-adevăr să fie mai bună, dar până la urmă mereu e loc de mai bine. Dar asta ar fi foarte important ca locurile acestea să fie într-adevăr ocupate de oameni care și Pasionați. Care să, nu te duci acolo neapărat. Nu trebuie să fim ipocriți. Banii au un rol foarte important. Că până la urmă trebuie să, Trăiești, avem, nu? să... să plătești facturi și așa mai departe. Sau, nu știu, să mai schimbi sau cu care te duci la televiziune. Dar e foarte important ca ceea ce faci să-ți placă. Ori eu cunosc oameni, inclusiv din presă, inclusiv din cercetare, inclusiv din Ministerul de Externe, care pur și simplu iubesc ceea ce fac. Și se vede pe ei când vorbești cu ei. Și mie, acum nu-i prea modest să spui, dar și mie mi se spune adesea, se vede că îți place ce faci. Încep să vorbești... Păi nu poți să faci performanță, Ioana, dacă nu-ți place ceea ce faci și faci nu. forțat doar pentru bani sau și, doar pentru... Și pentru bani. Și mai avem noi... Mai e și o chestie. Acum nu știu dacă e neapărat specific românească, dar uite, dacă te uiți, de exemplu, și în social, pe rețele de socializare, în momentul în care apare o speță, nu știu, acum e conflictul acesta dintre Israel și Hamas, atacul terorist... Ne întoarcem imediat ce se întâmplă acolo. Imediat apar ironii de genul, hai, care e specialist pe... Bun, cei care te cunosc vin și te întreabă. După aceea apar tot felul de uh, formatori din aceștia de opinie. Ai, domnule, că trebuie să asculti pe aia din America. Eu am văzut și în America, pe mine mă cheamă și în America și în Canada să scriu, să colaborez cu ei. Dar avem parcă și tendința asta de... A, Ai învățat și în America? Uh, da, la... Eu, de După fapt, Iran am... sau înainte de Iran? Uh, mai recent, 2019. Și nu te-a afectat statul tău în Iran? Pentru că am înțeles nu. că dacă ai viză de Iran, te mai lasă în America, e adevărat? Nu, asta e în Israel, nu funcționează. 
Doar în Israel? Israel ah, a, ok. Dar oricum pașaportul se poate și schimba. Eu am făcut acel curs de neproliferare la Midbury și la Viena. E aceeași, aceeași neproliferare, neproliferare nucleară. Neproliferare nucleară. Ce da. înseamnă neproliferare nucleară? Adică o metodă de a căuta să limitezi creșterea numărului de focoase nucleare, de arme nucleare. Știu Asta. că era acord de... Acordul dintre... Uh, uh, Rusia și America, nu? Uh, ultimul, care, care nu spunea mai că nu mai e valabil și că... Nu, nu mai e valabil. Rusii, Federația Rusă și-a suspendat participarea la New, New Start, se numește. A fost... Uh, de-a lungul timpului au fost mai multe acorduri și tratate între Uniunea Sovietică și Statele Unite, pentru că cele două țări uh, dețin 90% din arsenalul nuclear global. Cele mai multe le are Rusia, 6.000 și puțin, apoi vine, uh, vin Statele Unite cu 5.000 și puțin. Și mai avem China, Marea Britanie și Franța, care au fiecare cam câte 300, să spunem, Marea Britanie, cred că vreo 250, de focoase nucleare, iar Marea Britanie vrea să-și crească numărul de focoase până în 2030, ceea ce nu e prea legal, că încalcă termenii acord, tratatului de neproliferare nucleară. Dar cu ce ajută? Că dacă e un război nuclear, oricum se termină tot și murim toți. Exact. Ajută la descurajare. Armele nucleare au fost făcute sau construite inițial, pentru a descuraja dușmanii să te atace. Deci, se, a, de-aia și americanii și rușii au cele mai multe focoase, pentru că ei au intrat în cursa în armării în anii 50. Și fiecare trebuia să aibă mai multe războiul rece. Războiul rece. Și războiul rece a avut, în, în timpul războiului rece, de exemplu, era o adevărată uh, nebunie în Statele Unite. Bă, eu sunt convinsă că și în Uniunea Sovietică, doar că de acolo nu prea se știa că nu transpira mare lucru decât ce doreau ei să ne arate. Dar era o adevărată aproape isterie în America să ai un bunker, la fel cum au israelieni acum, apropo ei au pe motive întemeiate dar era în America ideea asta că trebuie să ai un bunker, că în cazul în care te atacă sovieticii să ai unde să te duci în acel bunker nu să supraviețuie 10-50 de ani cât se erau tot felul de legende cât durează până trec radiațiile până se înjumătățește uraniu care... cât durează până, cât tre- până trec radiațiile? De, acum depinde și de, de noi am avut singura dată în istor- sau singurele două dată Chernobyl, în nu? Nu, Hiroshima și Nagasaki. Ah, am crezut că zici de noi ca stat, ca România, da, un, la am Cernobâl, fost radiaz, da. Acolo la Cernobâl a fost o explozie la un reactor, reactor civil pentru care fă, fă de concentrație de uraniu, probabil, nu? E, s-a și a acoperit cu ciment acolo a fost o adevărată poveste și acolo okay. s-a intervenit târziu pentru că mm-hmm. sovieticii n-au vrut să se să recunoască. dar au mai fost evenimente din acestea nefericite de accidente nucleare civile, mm-hmm. cel mai Fukushima de exemplu în Japonia e o întreagă discuție acum ce se face cu apa aceea care se, se vrea să fie deversată în, în ocean. ocean și acolo clar va fi cu o contaminare foarte mare pentru că perioada de înjumătățire a uranului îmbogățit care e folosit în ambele programe programe și nuclear și, uh, și, civil, și civil și, și militar. Și militar uh, perioada de înjumătățire e la câteva sute de ani. Să dispară complet durează vreo 4.000 de ani sau ceva de genul. Și atunci a, noi am avut cele două lansări de bombe nucleare la Hiroshima și Nagasaki, dar acolo inclusiv concentrația și mărimea acelor bombe era mult mai mică, adică să ne gândim că cea mai Era o fază incipientă cu... Erau primele, printre primele de fapt, uh, Fat Boy și Little Man se numeau, Uh, să ne gândim acum cea mai mică capabilitate nucleară este de 25 mai, ori mai mare decât, deci cea mai mică decât, au fost, uh, decât a fost cea de la Nagasaki. Adică lucrurile deci sunt de, nu te ajută că stai 5 ani într-un bunker sau 10 că nu trec radiațiile. Asta aici vreau să ajung, știi? Radiațiile e mai, mai complicat, plus că e uraniu, e o contaminare. Acum depinde, că dacă se lansă... Noi vorbim într-un scenariu acum. Păi într-un scenariu, dacă exact. Dacă se lansează o singură rachetă nucleară, sigur, zona respectivă este neutilizabilă pentru 50 de ani, dar poate fi cât de cât îngrădită. Bun, e norul radioactiv care poate să fie purtat de vânt, condițiile meteo. Știi că se vorbea și când mai veneau de pe la ruș, câte un amenință, amenințările astea, că vom folosi ne- dacă e nevoie să ne apărăm și mai departe și erau chemați să, să analizeze o posibilă situație, meteorologi, de multe ori doar fix cine nu trebuia, nu era chemat. Eu nu mă refer la mine, sunt oameni care cunosc procesul fizic nuclear în sine și de foarte puține ori erau chemați oamenii aceștia de 
de, la, de specialitate. Sigur, încotro suflă vântul, cât de puternic a fost explozia, ce concentrație și așa mai departe. Sigur că dacă e un război nuclear total, acolo nu mai... Mai venim pe pământ peste. Păi, zic, știi. Da, mai... Dar e cursa asta. Eu am mai multe decât tine și eu te descurajez pe tine să nu mă atași după mine. Sigur că a fost. Păi, și una de dacă de... am. Ioana, și ți-o arunc, s-a terminat. Da, da, over, dacă, da? da, dacă tu ai una și eu am 10, tu arunci una. Dacă nu mă nimeresc sau eu ți-o distrug în aer, nu poți să nimic și după aia eu îți dau ție 10. Se poate și varianta asta să o distrugi. Se poate în și aer? varianta asta dacă e interceptată la timp și. Uh, da, sigur că daunele sunt un pic mai mici, dar ploaia respectivă radioactivă sau norul radioactiv de tot va, pe va intra în atmosferă, dar sigur că impactul va fi mai mic decât nu dacă ai o explozie Am terestră. Am văzut tot în presa vremea acum, de când cu războiul ăsta dintre Israel și Hamas, că și israelienii ar avea capabilități nucleare. Oh, păi nu că ar avea, dar ei nu au. recunosc. Acum uite eu o discuție, că în afară de cele cinci țări pe care le-am menționat, pe cinci, SUA, Rusia, Germania, uh, pardon, nu Germania, nu, uh, SUA, Rusia, Franța, Marea Britanie și China, care sunt legal posesoare, asta înseamnă, astea sunt câștigătoarele din războiul 2 mondial, s-a făcut acel pe cinci uh, Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite și astea au detonat înainte de 54, prima detonare, și atunci s-a considerat că e legal, legitim ca aceste state, pentru că sunt conduse de regimuri raționale care nu vor ataca alte state și așa mai departe. Apoi au început să dezvolte așa Israel, Corea de Nord, cum ei mai încoace, Pakistan, Iranul, India, astea patru, deci Israel, Pakistan, India și Corea de Nord, au capabilitate nucleară. Iranul, sigur, a început să dezvolte. Și a, asta... Dar nu se știe la ce nivel au ajuns. Cu siguranță de know-how este. Adică tu nu ai cum să lucrezi 30, 40, 50 de ani în domeniul respectiv să, să nu știi nu cum să o Ideea e că e și un proces scump. Ai nevoie de diverse componente, apă grea, plutonium, uraniu bogățit. Ai nevoie de niște centrifuge pe care israelienii ocazional le mai detonează, le mai uh, infectează cu un virus Stuxnet. Dar know-how-ul este. Adică acolo ideea e că ei folosesc până la urmă și discuția asta nucleară și ca metodă de negociere sau avantaj de negociere sau șantaj și mai mult decât atât dincolo de ce înseamnă politică externă pe plan intern, pentru că ei au mentalitatea asta noi, am fost, noi suntem persanii lui Darius și a lui Cirus cel Mare nu? a devenit aproape o mândrie națională pentru oamenii de rând adică nu și pentru conducători sigur pentru liderii politici de teocrația de la Teheran, dar inclusiv pentru oameni de pe stradă. Eu, pentru că tu să-ți faci un program nuclear, ai nevoie de oameni foarte bine pregătiți în domeniu. Tehnologie, resurse financiare. Adică e un întreg conglomerat de factori care te fac pe tine, iranian, nu? chiar dacă lumea din jur e supărată, te fac să fii mândru că tu ai chestia asta. Pentru că Iranul, iranienii, atât oamenii de rând cât și conducerea suferă foarte mult că sunt izolații, nu se arată, sigur. Dar ei, nu, care au fost un imperiu, care au ajuns până în Grecia. Imperiu persan. Exact. Uh, izolarea aceasta la care i-a obligat aproape America și, mă rog, Occidentul, uh, i- i-a frustrat foarte mult în ultimii 43 de ani. Și de aia încearcă să lovească colo-colo. Și încearcă să iasă tot timpul din matca asta a izolării. Ei e bun, s-au deschis spre China, au aceste acorduri cu Federația Rusă, au inclusiv pe plan local, pe plan regional, să nu ne... Adică e o naivitate din aceasta în care repet, poate necunoaștere, poate evitarea discuției, pentru că e o temă sensibilă. Nu ai cum să spui, domnule, dar sunt trei evrei în Parlamentul Iranian. E foarte complicat să spui chestia asta, pentru că Uh, trăim într-o lume din asta în care trebuie să ai un anume soi de discurs, altfel să fie eticheta, că ești ori pe de stânga, ori pe Dar eu sunt dreapta. șocat de că mi-ai spus că sunt sinagogi în Iran, știind ura asta viscerală care se promovează peste tot în media a Iranului de, de, către Israel, știi? Uh, că ai zis de citit. Este o carte și cartea respectivă, sunt mai, sunt mai multe cărți. Cartea respectivă se numește, este în limba engleză, din păcate, nu este tradusă în limba română, uh, dar ar însemna Treacherous Alliance și este vorba despre relația dintre Iran, Israel și Statele Unite. Este scrisă de un american de origini iraniene, care a fost și în cabinetul lui Obama, în administrația Obama, a fost consilier, 
dar este născut în Statele Unite, este a doua sau a treia generație, Trita Parsi îl cheamă. Să scrieți cartea asta, pentru că toată lumea are impresia că aceste trei state se află într-o maximă tensiune și acum, acum începe război. Vezi că și la televizor toată lumea spune, a zis Iranul, a făcut Iranul, SUA avertizează. Asta e discurs, asta face parte din discursul lor natural. Pentru Iran să intre acum în război cu SUA este cea mai mare greșeală. care e scopul meu dacă eu sunt președintele și aia tolah? Supraviețuirea regimului este tot ce contează. Ori eu, Iran, să intru în război cu SUA, înseamnă că eu mor ca regim, ca da, persoană. Di, di, exact. E o sinucidere. SUA la fel. Înțeleg foarte bine, administrația americană, înțeleg foarte bine că Iranul mereu va avea discursul ăsta agresiv, pentru că e modul lor de a ieși în lume. Nu spun că e în regulă, nu spun că este ok, dar asta este tehnica lor. Ies în evidență, cum ar veni. Ies în evidență. Uite, nu, după ce câțiva ani ai văzut, nu s-a prea mai vorbit. Nu a... Dintr-o dată au apărut. Hamas n au spus niciodată că i-au finanțat direct, dar au susținut cauza lor. Dacă ne, ne întoarcem un pic la în prima și a doua zi după atacul terorist, din 7 octombrie, să ne uităm că unii lideri Hamas au ieșit și au mulțumit public Iranului. Și au venit așa de, de la Teheran și au spus, domnule, noi nu știm, noi n-am fost implicați. Deci chiar dacă au fost, ăștia din partea asta au încercat să-i atragă, pentru că acum asigur că Hamas e la în, încercuită, încolțită și are nevoie de cât mai mult aliați publici. Dar vezi că nimeni nu se mai aliază cu ei, nici statele arabe, nici Iranul, nici Turcia. Decât la nivel discursiv, păi, retoric. Turcia, Erdogan chiar în la discurs... modul agresiv a scos un milion și ceva de oameni în stradă și a zis că susține Hamasul și condamnă crimele Israelului. Da, așa și oricine poate să-i susțină de la televizor sau de la Chiar un vreau microfon. să te întreb că el a făcut o declarație la un moment dat și spunea că să nu cumva să înceapă războiul semilunei împotriva crucii. Ce vrea Ai, să spună cu chestia am, asta? Ce război se însemne că evreii sunt iudei, ea nici măcar nu au cruce. Păi și atunci ce vrut să Ai, spună fost, cu asta? A fost un discurs prin care el a vrut, ca să o luăm așa un pic mai, mai tehnic, Lumea asta panislamică de care am zis noi, că sunt arab, că sunt șiiți, că sunt turci suniți, e mare și nu are un lider. Nu are un lider asumat. Noi, românii, noi facem parte din Occident. Liderul Occidentului sunt Statele Unite. Pun, clar. Suntem membri Uniunea Europeană. Motorul Uniunii Europene nu era Germania-Franța. Adică noi avem un stat care are capabilitate financiară, materială, norme democratice, înspre care ne uităm ne uităm și oamenii vor ca noi să colaborăm cu ei, că da. noi suntem mai lene și asta e partea a doua. Dar noi avem un lider, nu? Așa e lumea făcută, nu? De ce ne uităm înspre Dumnezeu? Că vrei un lider, cineva să spună ce să faci, că faci bine, că faci rău, să te țină pe calea dreaptă, cu alte cuvinte. Da. Așa e și lumea asta musulmană, e atât de complexă și să ne gândim că un sfert din populația lumii este musulmană. Culmea, cea mai mare populație musulmană este într-o țară non-arabă din afară Orientului Mijlociu, în Indonezia, 300 de milioane de musulmani. De uh, musulmani suniți. Nu știam nici asta. Bun. Și lumea asta musulmană e mare, e complicată, e... Ai văzut, multă lume nici nu înțelege nici eu și toată lumea învață. Suntem într-un proces de învățare. N-ar un lider. Și acum cu ocazia sau din cauza acestui atentat, uh, atac terorist, Ia că au început toate plăcile astea tectonice din Orientul Mijlociu să se miște. Fiecare spune ceva, vrea ceva. Și eu, din nou, un moment în care cineva, Erdoan nu e la prima încercare, cineva vrea să fie liderul lumii musulmane, repet, nu arabe, pan-musulmane, a, a islamului, să fie reprezentantul islamului. Cu cine? Ar, apropo de domnul profesor Dungaciu, dânsul avea o vorbă, nu? Sunt de la Berlin, la București și spui, vreau să vorbesc despre Republica Moldova, dânsul fiind un, un foarte bun cunoscător a regiunii. Cu cine vorbesc? Adică sună Allah pe pământ? E o glumă, să lumea înțelege. Da. Sună Allah pe pământ și vreau și eu să vorbesc cu reprezentantul islamului. Cu cine vorbesc? Da, cam despre... Metaforic vorbim. Am înțeles, normal. Cine a, bun, și cine a venit? Păi a venit așa Erdogan care, apropo, cel mare meeting, n-a fost doar pentru susținerea. Am înțeles că era un milion și v-am și văzut la televizor. A fost un milion pentru că a fost 100 de ani de la înființarea Republicii Turce. A fost Aha. centenarul Republicii. Deci au uh, sărbătorit doi într-un, A nu? fost uh, un motiv <laughs> foarte bun uh, să-și susțină, oamenii. să adune oamenii și să susțină și cauza palestiniană. Pentru că acum despre cauza palestiniană și despre posibila soluție a celor două state nu s-a mai discutat de 20 de ani. 
Acum, dintr-o dată, a revenit în centrul atenției, dar cauza palestiniană mereu a fost instrumentalizată și de lumea arabă, statele arabe și de Israel. Adică, nu, uite, eu am să-l citez aici pe Obama, ca să nu zicem că luăm din altă parte, luăm de unde trebuie. Obama a zis în felul următor, acum câteva zile a dat un interviu și a spus este o problemă în care nimeni nu are mâinile curate. Sau tot Obama când s-a dus în Cairo în 2009 și a vrut să facă pace în Orientul Mijlociu și a spus în felul următor, referindu-se inclusiv la Iran, că relațiile dintre SUA și Iran, într-adevăr, sunt la un nivel foarte jos. Și a spus așa, e o situație, acum parafrazez, în care am greșit și noi, ați greșit și voi. Sau am, am făcut și noi greșeli, sau au făcut greșeli de partea cealaltă. Dar dacă noi o să continuăm să tot căutăm vinovați, să ne acuzăm reciproc, niciodată nu vom ajunge la nicio soluție. Și ca dovadă, iată, noi suntem acum, nu, atacul din 7 octombrie ne amintește de, de 11 septembrie. Deci cam clar, aceeași clar, magnitudine. Clar. Și iată că și atunci a fost 11 septembrie, am început războiul împotriva terorii, George Bush, nu? A venit și a zis gata, războiul împotriva terorii. 20 de ani s-a luptat cu teroriștii. După care au renunțat. Și noi tot mai avem teroriști. Eu asta spun că atunci când tu îți setezi... Acum, sigur că Netanyahu trebuie să spună, să seteze un obiectiv, un cel, distrugerea Hamas. Bun, ai distrus Hamas. Dar din ăștia 10.000 de oameni care au murit în bombardamente și așa mai departe, copiilor, fraților, ce crezi că vor face peste un an, doi, trei, cinci? Eu, e un cerc din ăsta vicios în care dacă deci nu... nu va fi pace niciodată în Orientul Mișo, dacă ceva nu asta vrei s-o... să spui. E foarte, e foarte greu. Acum, eu să spun, peste cinci ani vom avea două state. E aproape utopie. Ce se va întâmpla cu fușia Gaza după ce termină Israelul de, cu curățenia? E o, iar o întrebare foarte bună și... Uh, la care răspunsul nu prea ai uh, încurajat. Cine va administra fâșia Gaza? Guvernul israelian a venit și a spus în felul următor. Uh, lumea din nord să plece în sud, că noi vom intra în nord, că acolo au uh, sediu, mă rog, în tunelurile respective, sunt cei de la Hamas. Lumea s-a mutat și nu s-a prea mutat, sau mă rog, s-au dus și nu s-au mai dus. De ce nu s-au dus? Pentru că de fiecare dată când palestinienii au plecat, nu s-au mai întors. Deci, noi când vorbim de tabere de refugiați, asta e un termen din 1948 și el încă există și astăzi. De ce? Pentru că oamenii trăiesc în, 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 în mentalul acela colectiv că eu sunt un permanent refugiat, chiar dacă eu sunt la a treia, a patra generație. Dar acolo noi ne, ei înțeleg că sunt într-o tabără de refugiați. Nu este casa lor, pentru că mâine poate să vină armata să spună, dă-te mai încolo. Asta e o problemă. Și asta e o problemă pe care inclusiv israelienii o înțeleg oamenii de rând. Dar tu când ai 20 de ani un lider precum Netanyahu, care n-a văzut că sunt tuneluri, care n-a văzut că ea se pregătesc, care, apropo, direct sau indirect, a mai uh, ajutat uh, sau a mai stat de vorbă cu Hamas, pentru că Hamas era dușmanul Fatah, Fatah trebuiau izgoniți din fâșia Gaza, pentru că, de fapt, ce dorea domnia sa? Nu dorea ca cele două părți, Cisjordania și Fâșia Gaza să-și găsească un lider comun pentru că asta ar fi însemnat o dorință din aceasta de uh, identificare națională reunită sub un singur lider care ar fi avut o voce mult mai puternică atât regional cât și internațional. Adică dacă eu am de exemplu o populație palestiniană răspândită în, pe două granițe care nu au cum să comunice direct, de trebuie să traverseze Israelul, să meargă dintr-o parte în alta și le trebuie viză și per, nu viză, permise de trecere tu, e divide timpera dacă tu i-ai divizat, oamenii nu mai au, liderul lor e bătrân, corup și așa mai departe, ăștia las la fel, ăștia sunt conduși de Hamas, care n-au mai făcut a făcut alegeri în 2005, dar atunci nu s-a mai făcut alegeri dar tu din ăștia 10.000 de oameni care au murit acum, ce crezi că se va naște peste 5 ani, 10 ani? Nu, de, trebuie să te lupți cu ideologia. Asta e o cifră oficială sau o cifre date de Hamas? Pentru că israelii spuneau că să nu se creadă, spunea opinie publice, nu credeți nimic din ce declară Hamasul. Că... Sunt cifre date de ONU. Ah, de ONU. Okay. Deci, acum, de unde au luat ONU aceste informații? Asta e discuție. Mm-hmm. Că nu sunt 10.000, că sunt 7. Că nu sunt 7.000, că sunt 5.000. Noi ne găsim și în situația asta în care avem de-a face cu un război de comunicare. Fiecare comunică Normal, ce exact. Noi ne uităm la niște înregistrări din acestea oferite Ca de armata. Ca și armata. cu rușii. E, e un război al comunicării. Că și eu mă uit, nu, 
înțelegi un anume soi de limba arabă și tu primești sau ți se pune la dispoziție o înregistrare dintre doi lideri Hamas, dar înregistrarea e pus la dispoziție de armata israeliană. Pot să-mi pun și o semne de întrebare. Nu spun că e adevărată sau nu. Adică, repet, orice primești ce vine de acolo, trebuie, ne trebuie verificat. Noi știm că a fost un atac terorist și că oamenii ăștia care mor, că sunt 5.000, că sunt 10.000, că sunt 15.000 și vor fi mai mulți, ca să termin și cu fâșia Gaza. Uh, sunt victimele, în primul rând, ale Hamasului, pentru că dacă n-ar fi fost atacul ăsta de asemenea amploare, nici nu mureau, israelienii nu s-ar fi băgat peste ei în halul ăsta. Să intre. Bun, dar acum se bombardează și se intră în zona de nord. Declarațiile cele mai recente au fost, acum două, trei zile, s-a spus că după aceea se va intra și în zona de sud. Ce faci cu oameni? Acolo sunt deja două milioane de oameni. Unde îi mai trimiți? Uh, discuția e că nu vrea să-i primească nici Egiptul, nici Iordania, nici, uh, nu știu, Siria, ce să mai știu. De ce nu vor să-i primească? Pentru că se, se alterează echilibrul demografic, unul la mână. Se pot crea disrupții din acestea regionale, pentru că primăvara arabă încă nu s-a terminat. Ea nu mai e pe primul nu mai ține revist, nu știu, revista presei sau nu se mai fac titluri. Dar acolo lucrurile încă sunt în așezare. Ce înseamnă primăvara arabă? Toate acele mișcări ale populației, populațiilor arabe, nu din state conduse dictatorial, cum a fost Egipt, Siria, Tunisia, sau cum a fost căderea cortinei de fier în Europa de Est. Cam același lucru, doar că noi am avut și un anume exercițiu democratic în perioada interbelică, noi am și fost, nu doar noi, tot ce înseamnă foste state de dincoace de cortina de fier. Am fost și trași încolo, nu de partea occidentală, am acceptat partea economică pentru binele nostru, adică am acceptat toate principiile acestea ale liberalismului, expres, libertate de, de exprimare. exprimare, factorul economic, pentru că, bun, noi rom, nu suntem neapărat acum într-un moment foarte bun, dar suntem clar într-un moment mult mai bun decât eram în 90 sau în anii 2000. Adică integrarea asta europeană se simte. Doar că există disparități, rural, urban, asta e o altă discuție. Dar cam asta s-a întâmplat și în Orientul Mijlociu. Când de au zis primăvara arabă, a început primăvara. Uh, mai degrabă cu referință la ceea ce s-a întâmplat în Siria în 2011. Iar dacă tu primești acum încă un milion, două milioane de palestinieni, riști ca printre aceștia, într-adevăr, să fie teroriști. Nu ai cum să-i verifici pe toți. Nu ai cum să-i verifici pe toți. Unu, teroriști care deja sunt teroriști dar riști care să ai acolo deja o populație tânără cu o mentalitate de răzbunare de... și așa mai departe, nu care au văzut... Așa au fost educați la școală, în spiritul nu, ăsta. Nu neapărat că așa au fost educați la școală, dar tu când te naști, deja a treia, a patra generație, într-un spațiu închis, n-ai acces la apă, la electricitate, ți se dă cu... pentru că tot ce înseamnă energie apă potabilă era controlat de Israel. Era dat realitate. cu porția. Dat cu porția. Uh, când uh, și Israelul mai făcea raiduri, uh, Hamasul mai dădea cu bomb cu rachetele peste gard. E, literalmente, e un zid. Adică fâșia uh, Gaza e înconjurată de un zid. Adică e un șarcozi, nu zicea că e o închisoare, cea mai mare închisoare. Am văzut zidul ăla uh, de 12 metri, nu știu exact, cât, când cea mai mare în pelerinaje. Bun, exact, cea mai mare închisoare în aer liber. Bun, și atunci dacă tu-i muți pe toți oamenii ăștia din fâșia Gaza, unde îi muți? cum îi administrez, plus că nici situația economică poate din Egipt nu e cea mai grozavă și am fost anul trecut la o săptămână după ce a început războiul din Ucraina plecat în Egipt. Situația e destul de complicată și acolo. Plus că, sau cel mai important aspect e faptul că uh, oamenii aceștia, atât palestinienii cât și arabii din jurul lor știu că ăștia odată plecați de acolo nu se mai întorc acolo. Pentru că nu s-au mai întors acolo nici măcar aia care au plecat în 1948. Nu mai avea unde să se întoarcă. Și atunci, într-adevăr, cauza palestiniană, dacă și oamenii aceștia pleacă din fâșia Gaza, e deja istorie. Nu mai, nu mai ai cu cine să faci Palestina, propriu-zis. Că mai ai acea Cisjordania, dar așa acolo, cum ziceam, sunt acele trei zone uh -huh. împărțite între autoritatea palestiniană și autoritățile israeliene. Deci nu ori să plece oamenii de acolo niciodată. Cu foarte puțin, probabil. Și numărul, numărul victimelor va crește foarte mult. Păi și atunci declarația lui Netanyahu care a zis că nu, nu se va opri până nu o să distrugă ultimul terorist, se poate pune în practică? 
E o declarație politică. Ce înseamnă ultimul terorist? De unde știm că... Păi, de te-am întrebat, că așa e, asta, cu cuvintele declara... astea a spus. Adică da, până nu termină cu ultimul terorist Hamas, nu o să... E o declarație politică. N-ai de unde să știm. Și atunci cât va mai dura incursiunea asta Israelului în fășia Gaza? Pentru că deja e un dezastru umanitar acolo. Este. Adică... Uh, dintr-o perspectivă cinică și de pur și simplu politică, cu cât războiul în Gaza durează mai mult, cu atât Netanyahu stă mai mult în afara problemelor, problemelor legale. Deci cu cât războiul se întinde mai mult, deja apare și un anume soi de uitare. Păi și cât de mult se poate întinde, Ioana? Poate întinde atât de mult cât are resurse, poate întinde atât de mult cât uh, poate și partenerii. Vezi că e o presiune care vine inclusiv din Statele Unite. Da, inclusiv Unite. americanii au zis, bă băieți, da, hai să vedem, să o mai cotim un pic. Și mai e, mai, mai e un factor care, uite, acum mi amintesc sau mă gândesc la el, până când poporul israelian va ieși în stradă și va spune, ok, ajunge. Pentru că să, oamenii ăștia ca, care... Presiunea l- e foarte mare, iartă-mă că te întrerup, e cu, cu o statici, totul sunt 200 ceva de... Sunt de... 200, dar acum noi nu mai știm că sunt în viață, unde sunt. Una și Poate doi... să dureze 5 ani până oamenii aceia Eu zic că uh, uh, în momentul când se va termina criza o staticilor, că se vor afla că sunt morți, că îl voi elibera, în momentul la israelinii vor face presiune asupra uh, lui Netanyahu ca să termine cu conflictul, pentru că până atunci ei speră că, teroriști, că ostatici ăștia sunt în viață și că pot fi recuperați și atunci din cauza asta uh... Pe aeroportul Ben Gurion okay. este așa este scris cu uh, litere din astea ne, uh, strălucitoare care se aprind noaptea Bring them home, aduceți-i acasă Dar cum eu spun altceva, Scris de către cine? angajați aeroportului. Ok. Uh, întrebarea e alta. Teroriștii Hamas, dacă ajung mâine la înțelege și bun, vă dăm, re- returnăm sau eliberăm toți ostaticii pe care, mă rog, care mai sunt în viață. Păi, de ce ar face asta? Pentru că ei știu că în momentul în care au făcut acest lucru, în secunda doi intră peste ei și nu mai contează. Oricum au intrat peste ei. Păi oricum au mai intrat peste ei, dar poate până la știi, cu frâna tra- sau cu un pic cu frâna de mână sau cu mâna pe frâna de mână. Am înțeles că ei s-au concentrat uh, și-au concentrat bazele pe lângă spitale că știu că israelii nu Așa se spune, atacă da. spitale. Bun, și că... da, acum dacă noi am avut atacul din 7 octombrie despre care nimeni se spune nu știu informațiile lor, spun că nu știau. Acum dintr-o dată au toate aceste informații. Sunt lucruri foarte complicate pe care n-ai cum să le verifici. Trebuie să crezi ce ți se spune, sau alegi să crești ce ți se spune. Și da, este foarte posibil, pentru că noi teroriștii fac lucrul ăsta, își folosesc cutuman. Și atunci posibil că sub acele spitale, într-adevăr, sunt teroriști. Uh, sau e sediul lor central. Liderii teroriștilor, capilor, căpetenile lor, nici măcar nu sunt în fâșia Gaza, sunt prin Qatar, sunt prin Turcia. Adică lucrurile astea... Domnul... De unde știi că nu sunt? Că păi au par ei și... Acum vreo 3-4 zile a văzut la televizor că israelienii sunt, au înconjurat un bunker unde este liderul Hamas sau așa ceva. Ai văzut și tu, cred, că știrea da, asta. Cine ne spune nouă sau de unde știm noi cine e liderul Hamas? Că noi le-am știut pe Bin Laden că era liderul al Qaeda pentru că el însuși a venit să a prezentat ca atare, nu? Da. Eu spun Bin Laden și am făcut asta. Și după aia am fugit în Afganistan. Și voi m-ați căutat 10 ani. Că l-au, l-au găsit 10 ani după 9-11, după 11 septembrie. Bagdadi sau Zarqawi, cei care conduceau ISIS, au venit ei și au spus. Făceau videoclipuri, le puneau pe YouTube. Puteai să identifici vizual. Eu, în ce mă privește, nu știu, am prins 15 lideri Hamas. Eu poate să fie 15 oameni care pășteau niște oi până la altă ieri. Și cineva a venit și a zis că ăștia sunt liderii Hamas. Păi dacă noi ne uităm la televizor și în același timp noi vedem că i-au prins pe toți liderii ăștia Hamas, dar după aia vedem un mesaj care e înregistrat într-un hotel de 5 stele sau 7 stele din Qatar, din Doha. Cine hotărăște? Cine a decis? De unde e informația asta? Organizația asta Hamas e diferită de Al-Qaeda și ISIS. E o organizație horizontală. Nu e o organizație de lider. Ei nu au un lider cum era Bin Laden. Pe, în momentul când l-au eliminat pe Bin Laden, al Qaeda și-a pierdut din amploare, din forță, din... Și-au pierdut conducătorul. Și-au pierdut conducătorul și după aceea s-au fragmentat. Ăștia au... ne-a vin conducător. cine e conducă? cine e conduce? Hezbollah, de exemplu. Noi știm că e Nasrallah. Nasrallah care... Tu știi că eu abar n-am acum avut prima dată no. numele ăsta. <laughs> e liderul, e liderul, <laughs> Hez, e șeful, Hez, șeful Hezbollah. Da. Dar știi, 
vine, înregistrează video, a avut un discurs pe 3... Ieri sau alt ieri, nu? A mai avut un discurs pe 3 noiembrie. Uh-huh. Eu pe 3 noiembrie care toată lumea s-a aștepta, mi-am minte și atunci foarte bine, toată lumea s-a aștepta, vine, anunță, intră în război. Să declare război. A fost așa o dezamăgire... De către țările arabe dezamăgire sau de către nu, susținătorii? Sau... Nu, la, pe posturile de televiziune, că nu se intră în război. Și e foarte trist când vezi oameni din aceștia care stau pe margine și de abia, abia așteaptă ca războiul să se păi, extindă, oameni care... Presa tu ai fost în caută. Zonă. Eu am stat patru ani în regiune, am muncit. Eu am văzut ce înseamnă Unde? războiul în Djibouti. În Djibouti? Da, în Djibouti? Ai patru da, ani? Da. Și am văzut-o ce înseamnă în jur. În Africa, Djibouti, nu? Da, e chiar în cornul Africii. Lângă Egipt, lângă, mă rog, e Somalia, Eritreia și Etiopia și un pic mai încolo Egipt. Uh, e o bază militară americană acolo foarte mare, se numește Camp Lemonie. Uh, oamenii ăștia n-au văzut ce înseamnă consecințele războiului. Tu să vrei acum un război cu Iranul, cu Egipt, înseamnă că trebuie să fii înconștient, nu că doar ca să faci un titlu de presă, doar ca să par tu că ai prevăzut, am anticipat da, sunt ca eu. și șacali, știi? Nu poți să faci chestia asta, pentru că dacă tu nu știi ce înseamnă și ce implică... Ei vor audiență în cu orice preț, Ioana, adică era, nu contează ce se întâmplă. Era dezamăgirea asta, că a zis, nu știu ce analiz din Washington, că lumea arabă era supărare. Arabii sunt cei mai bucuroși. Ca să revenim la... Uh, da. A, a zis analistul din Washington, dar de ce nu l-a spus pe analistul din București, că poate și el știe. Arabii sunt cei mai București și în momentul ăsta că nu începe războiul, pentru că dacă începe războiul, hai să ne înțelegem așa, uh, economia se duce în cap, turismul se duce în cap. Din ce trăiesc Arabia Saudită și Emiratele Arabe? Din turism. Din turism. Cum s-a construit Dubai? Cum s-a construit Abu Dhabi? La Riyadh, lumea merge în vacanță. Iordania, a zis că ai fost la pescuit de Agba, da, că bă, da. se, se duce lumea la să viziteze Petra. Da, Petra, da. Oamenii ăștia trăiesc și din turism. Dacă începe un război, să a cu turism, a... să a cu tot. Exact, nu? O încep, începe un război acolo și nu te mai duci. Inclusiv acum, că noi, Israelul trăiește din turism. Păi uite, e un dezastru acum, că nu uite, mai... Uite, toată lumea, știi, e, e o altă discuție acum, că noi vorbim absolut informal și pentru oameni. E o adevărată discuție pe rețele de socializare dacă e obligatoriu să cunoști limba unei regiuni pe care o studiezi. Nu, domnule, nu e obligatoriu că citești din limba engleză o parte. Ăștia care mai vorbesc limba zic, mă, e obligatoriu. Acum, nu, nu ești fluent, coerent, dar poți să traduci, să vezi. Și asta e diferența, că pe 3 noiembrie liderul Hezbollah a ținut acel discurs. Eu am citit în presa lor că va mai ține un discurs pe 11. Și a scris pe Facebook. Și am primit niște mesaje, am de unde... Pentru că am citit în presa lor. Cita, citesc uh, acum într-un șir de comentarii în care se afirmă același lucru. Uh, se traduce dintr-o limbă în alta, în a doua, în a treia, în a și patra se pierde... și se pierde nuanța. Nuanța. Pentru că și noi în limba română, nu? Vorbim lucruri pe care da, nu sunt poți... cuvinte care nu poți să le traduci nu în altă se... limbă. Sau semn, semiotica, cum spune domnul profesor Borțun. Înțelesul din spate al cuvântului, că dacă eu am spus, eu, Iran, am spus, uh, axa rezistenței susține nu știu ce, și după aia limba română ajunge, a zis Iranul că intră în război, fix că asta s-a tradus. Omul ăla n-a spus așa ceva. Uh, tot felul de lucruri de genul acesta, care, bun, unele intenționate, alte neintenționate. Uh, Repet, pentru lumea arabă, un război regional, generalizat în regiune, înseamnă dezastru economic și tot ce vine la pachet cu asta. Ei tocmai, toată lumea asta din Golful Persic, uh, uh, ei tocmai erau într-un moment bun în care se înțelegeau și cu americanii. Mai vedeam noi așa mici clinciuri, dar nu erau... Cine furnizează securitate în Arabia Saudită, Iordania și Emirate? Statele Unite. Au venit chinezii cu bani. Adică toată lumea era într-un final împăcată, fericită. Ca apropo de cartea pe care ți-o o ziceam, dacă e cineva interesat să o citească, și de ceea ce se întâmplă în spatele a ceea ce vedem noi, portul din Beirut. Știi că a fost o explozie în Liban cu portul Uriașe, din Beirut. Uriașe, da, cu azotul ăla, ex, cu depozitul ăla. Exact. Cine reconstruiește portul din Beirut? Portul din Beirut este reconstruit de Iran cu niște offshore-uri izraeliene, deci nu oficial, legal, niște offshore-uri. Și totul se întâmplă sub umbrela aceasta a acordului semnat între Iran și China în 2021. De, deci, ba el, nu primează, adică, în sensul era, ăsta. Nu cum zicea fostul consilier al lui Bill Clinton, it's economy, puncte, puncte. 
Păi, multe speculații cu uh, intrarea asta și uh, teoria conspirației este că israelienii știau, i-a lăsat păștia din să intre ca să poată să meargă să-i curețe și că sunt niște depozite de gaze uriașe uh, în mare unde era fâșia gaz, adică It's economic, cum spui tu. Asta n-a spus a spus unul dintre consilierii mă rog. președintelui. Uh, da, Gaita. deci foarte multe speculații și domnule, i-au lăsat S- intenționat ca să ajungă la depozitele astea de gaze care se află acolo pe Noi trebuie să fim foarte atenți, ca să nu, nu intrăm în teorii din astea ale conspirației. Dacă va fi așa, vom vedea în 3-5 ani, 10 ani. Adică nu suntem... Um, ne-am cunoscut noi ceva vreme în urmă, dar nici atât de bătrâni, adică vom prinde și atunci vom... am văzut și o discuția respectivă. E discuția asta, apoi e discuția că, domnule, dacă îi bombardăm, pleacă și ne mai extindem. Da, astea sunt, hai să spunem, păreri în acest moment, pentru că ele nu sunt fondate pe nimic verificabil. Și atunci rămânem în zona asta verificabilă lui, nu că altfel... Ne-am iar... pornit cu discuția despre ce se va întâmpla după ce se va termina conflictul și cine va administra și cine va reconstrui reconstrui și gaza și n-am, n-am finalizat. Adică... N-am finalizat. A fost o declarație chiar făcută de guvern sau de unul dintre uh, miniștri din guvernul israelian și a spus în felul următor că dacă Israelul și-a, asum, și-a asumat intrarea asta în fâșia gaza, își va asuma și reconstrucția. Acum vom vedea ce înseamnă reconstrucția asta. Dacă se vor reconstrui spitale, universități, aveau și oamenii ăștia, niște spitale, universități, niște mici entități, case, le vor reconstrui pentru palestinieni să se întoarcă sau le vor reconstrui și vom vedea cine le va folosi. Asta e o întrebare. Dar israelienii și-au asumat partea aceasta, adică chiar oficial. Sigur că acolo va trebui acum să-i pui partea palestiniană cu partea israeliană față în față. Asta e aproape e imposibil. Oricât de bine intenționați ar fi unii sau alții. Au murit oameni de ambele părți, au murit copii, Atacul terorist, atac terorist, bombardamentele iarăși au provocat victime. E, e o ipocrizie maximă să-i spui că vii mâine și pui față în față se vor înțelege. Nu s-au înțeles nici când situația n-a nu fost atât de complicată. Și nu se vor înțelege vreodată. Nici măcar când situația n-a fost atât de complicată. Să ne amintim de Ițac Rabin și Iaser Arafat, care la un moment dat aproape ajunseseră după acordurile de la Oslo. Dar știu că au pus americanii exact. împreună. Și să ne amintim, da norvegienii prima dată la, la Oslo și după aceea de obicei o mare putere, nu? Cum a fost, de exemplu, paranteză, înțelegerea, normalizarea relațiilor dintre Iran și Arabia Saudită, a venit China și a luat poza, dar de fapt acea negociere s-a început în Bagdad, irachienii, și apoi a preluat Oman. Adică a fost făcută de Irak și Oman. Dar vine o mare putere, nu, care garantează, legitimează și așa mai departe. Care vin și Statele Unite și a zis cine l-a, elimin, cine l-a asasinat pe Ițac Rabin? O grupare extremistă din Israel. Adică sunt oameni din aceștia în ambele părți. Important este să găsești pe aia de mijloc pentru că doar cu oamenii moderați, cu o voce moderată și asumată trebuie să-ți asumi politic pentru că un asemenea proiect și o asemenea sumare te poate costa politic foarte mult. Și acum depinde ce vrei. Vrei să fii un om politic să conduci 20 de ani un stat? Sau vrei să rămâi în istoria acelui stat ca a rămas ceva după tine, ceva bun? Chema la tatăl, că apropo și să revenim la asta. A făcut un stat, o republică turcă, în condițiile de strămării imperiilor, în niște condiții care, dacă s-ar fi întâmplat acum, chema la tatăl, că ar fi fost un dictator. Dar și-a asumat toate acele politici și conducerea cu mână de fier și tot, laicizarea Turciei, pentru că a vrut să las, era singurul fel în care ce mai rămăsese din Turcia putea fi salvat din, după destrămarea Imperiului Otoman. Și a asumat acele lucruri cu riscurile de rigoare, dar a lăsat în urma lui o Republică Turcă, mândră, cu demnitate și așa mai departe. Statul modern turc. Statul modern turc. E același lucru, trebuie să se întâmple și aici dacă se vrea să se ajungă la un anume soi de compromis sau o situație mai stabilă. Dar nimeni nu vrea. Pentru că dacă situația e complicată acolo, lui Netanyahu i-a convenit pentru că și-a legitimat un tipul discursul agresiv. El așa a ajuns la putere în urma uh, unor în uh, 95 a fost ucis Itzac Rabin, contra candida uh, Netanyahu s-a întors, a revenit, uh, el uh, fusese în Statele Unite cu tatăl său, a venit, uh, nu era favorit la alegeri și cu câteva zile înainte de alegeri au început uh, niște atacuri teroriste. Așa, faimosul autobuz 18 a sărit de câteva ori în aer 
și pentru că Netanyahu era cel care venea și spunea, v-am spus eu că doar eu pot să vă salvez și tot discursul acela a câștigat. A câștigat în condițiile în care uh, asta e o realitate, adică nu e conspirație, e documentată, sunt documentare, s-a scris despre treaba asta, în care inclusiv administrația americană a investit financiar în uh, oponentul lui Netanyahu, pentru că știau că doar cu Ehud Baharat puteau să meargă mai departe cu procesul de, la, de pace de la Camp David. Netanyahu nu-și dorea foarte mult. Mă rog, peste patru ani a pierdut Netanyahu alegerile, dar acolo a picat într-o mică capcană pe care cred că și-a întins-o singur, dar a, cred că asta altă dată. Bun, reconstruiește Gaza Israelul, spun că își vor asuma și apropo de bomba nucleară, ei tot timpul când sunt întrebați, intră într-o zonă din asta de ambiguitate. Nu știm, nu, nu răspund. Amimut se numește în, în ebraică. Doar că Acum Ai o... studiat și ebraică puțin? Puțin, da, dar cred că eu mai mult am învățat în cazinou. În cazinou, da. Păi nu trebuia să înveți că veneau... Da. Uh, și turcă la fel, că da. mai știu câteva cuvinte și eu le spun și prietenilor mei, eu am lucrat în cazinou cu turci, cu evrei, uh, ruși, ucrainieni, englezi. Cred că și te-a ajutat după aia pentru cariera foarte ta, mult, foarte interacțiunea mult. asta cu... Foarte mult, cu tot felul de oameni. din Orientul Mișlociu. Da, adică cu o Gam, gam, foarte, 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 largă, da. foarte largă de oameni pe care tu i-ai perceput precum ar colegii tăi, prietenii tăi. Nu ai avut ideea preconcepută că de acolo... că de dincolo, da. Exact. Da, da. Erau niște oameni cu care te duceai, te întâlneai la muncă și tu îi ziceai să te învețe ceva, ei te învățau în jurătură, mai... Adică s-au legat niște prietenii. Prieteni, prietenii cei mai buni sunt oameni pe care eu am cunoscut în cazino. Nașii noștri de cununie sunt amândoi din cazino. Și apropo de cazino... Ea, în momentul în care eu m-am întors la școală, din diverse motive, uh, unele, dintre, uh, unele dintre cele mai uh, bune, frumoase momente din viața mea au fost atunci când foști colegi din, de cazino mi-au scris, uh, te-am urmărit, uh, am citit ce ai scris, te-am urmărit, te-am așa, uite, m-am dus, o, o cunoaște, m-am lucrat în Meriot cu ea, fără nume, uh, s-a dus și s-a scris la facultatea de litere. În timpul pandemiei, a zis că și mai rău, cazinou era mai închis, așa, și s-a înscris la facultatea de litere la Universitatea București. Uh, un alt fost coleg, tot din cazinou, care a muncit și pe vas de croazieră, s-a înscris anul acesta la Universitatea, din, Universitatea București, adică nu vreo uh, facultate de asta fantomă, la facultatea de psihologie. Și mi-au scris, uite, te-am văzut pe tine și a zis, băi, uite că mai se Mai e poate. motivat. Da, adică e o chestie... Mai stimulat. Pentru mine asta e cel mai important lucru, pentru că, da, este... Recomandăm tuturor că să termine liceul, să-și ia bacalaureatul, să-și aleagă o facultate, să mergeți la facultate, dar nu, nu e o tragedie, nu e un capăt de lume. Dacă nu intrați la prima facultate, sau dacă prima facultate nu e chiar ce vă doriți. E un proces de căutare. Dar e foarte important să-ți găsești vocația place. și să faci ceea ce-ți place ca să, să poți să faci performanță. Să faci exact ceea ce-ți place. Pentru că atunci când faci ceea ce-ți place, mai treci cu vederea și că salariul e mic și că poate lumea nu e așa de drăguță cu tine. Că da, e da, e o satisfacție ceva. profesională. Faci exact. performanță. Asta, despre asta e vorba. Că și eu acum, bun, mă duc acasă, ce fac? Păi o să citesc, o să scriu. Ieri am terminat de scris un articol. Unde scrii? În ce... Acum ieri am terminat, am trimis un articol unui prieten, amic, este lector la Facultatea de Științe Politice, dar lucrează și la Ministerul Apărării Naționale și au o publicație, lor monitor, da, și am discutat cu el să publicăm, să pe tema asta curentă. Hai să revenim, că am început, eu te-am întrerupt și îmi cer scuze, ziceai de un cuvânt din ebraică și de acolo te-am întrebat dacă... Amimut, așa. așa. Amimut înseamnă ambiguitate. Deci ei totdeauna și-au ținut programul nuclear în zona asta de amimut, de ambiguitate. Sigur că toată lumea știe despre el. Doar că acum două săptămâni a venit acest domn, ministru al patrimoniului, care de fapt nici nu face parte din guvernul de război, dar ei acum sunt un pic, uh, și o să spun ceva după asta, că să nu uit, uh, sunt un pic pe steroizi, emoționali, dornici de răzbunare. Și au spus în felul următor, da, da, putem să dăm o armă nucleară uh, și am terminat cu Gaza. Deci când tu, din poziția ta de ministru oficial... Am văzut că a fost un scandal mare pe chestia bun, asta. Da, e, scandalul politic e o treabă, dar tu ai recunoscut oficial că ești posesor de capabilitate nucleară, pentru că niciodată dar niciodată, din 70 până acum, niciodată, niciun ministru, niciun, niciun, oficial, guvernamental. niciun oficial nu a spus 
Că Israelul Al... deține... Și eu când fac declarația asta, înseamnă că eu mi-am asumat... Confirmă exact. zvonurile. Despre asta e vorba. Și încă ceva, că m-ai întrebat unde scriu. Uite, uh, anul, pentru anul viitor, că e un lucru, am să scriu un articol cu o doamnă o doamnă din Statele Unite care a absolvit West Point, a fost militar, serviciu chiar de inteligență, și acum predă la US Naval War College din Statele Unite. Am cunoscut-o săptămâna trecută la o conferință și discutam cu dânsa chiar... Ce conferință? Pe ce temă? O conferință pe administrarea resurselor de apărare, mai mult din domeniul militar, dar a fost la Brașov, un eveniment absolut excepțional. Deschisă sau doar pentru oameni din interior? A, a fost deschisă publicului, dar, mă rog, au fost invitați anumiți speakeri. Din, da. Și... Ai fost tu speaker? Da, am fost într-un panel cu profesorul Miller de la... Institutul McClory din Canada și cu domnul ministru Ioan Mircea Pașcu. Și la prânz, la unul, mă rog, într-una dintre zile, m-am nimerit cu această doamnă care, profesoară, a avut o prezentare foarte interesantă și aveam niște întrebări, dar am considerat că nu sunt genul de întrebări care să fie puse în public, niște întrebări mai sensibile. Și ne-am așezat la prânz, am discutat... Și am ajuns o observație uh, empirică, reală, din, din realitate. În acest guvern de război al Israelului și la nivel de comunicare acum, nu există nicio femeie. Și să ne amintim ce mult a însemnat Golda Meir pentru Israel. Clar, clar. Și faptul că nu există nicio femeie care să iasă, nu neapărat să fie ministră, dar să fie măcar purtătoare de cuvânt care să fie măcar să creeze o anumită legătură. Dăunează guvernului, pentru că noi nu vedem altceva decât niște bărbați foarte hotărâți, care vin și se poziționează așa dominant și care transmit mesaje foarte agresive, care, de a, și de război. care alienează, care înstrăinează și mai mult, inclusiv pe cei care le-au luat Crezi că din cauza misoginismului? Care se manifestă, adică ei sunt în Orientul Mișlăciu, eu am, și tu ai Bun, trăit... Da, uh, ei sunt Israel, sunt văzut. o țară democrată. Bun, dar ei sunt misogini, adică bărbatul Asta. e superior, ca și la arabe, adică în Orientul uh, Mișlăciu, bărbatul e superior femei, ca mentalitate. Nu? Bun, dar ei sunt israelieni și ei se, se, se vor democrați. Nu, eu cred că mai degrabă e... Cred că e o scăpare. Ideea asta a unui articol care să facă o analiză a modului de comunicare al guvernului israelian în momentele astea e unică, e prima de felul ei. Acum e prima oară când vorbim, vorbesc public despre asta, dar nu m-aș supăra dacă... Dar tu nu ești feministă de asta, convins, adică... Dar ideea e că eu nu m-aș supăra dacă și alte persoane ar face și ar scrie pe tema asta pentru că e loc sub soare pentru toți și pot fi mai multe abordări, iar faptul că eu și doamna, uh, vom, doamna Helen vom scrie acest articol, noi îl vom prezenta anul viitor la o conferință din state la Naval War uh, College, dacă până atunci alți, alte cinci doamne vor scrie, eu nu trebuie neapărat să scrii dintr-o perspectivă feministă, ci dintr-o perspectivă a comunicării în timp de război. Cât de mult ar fi însemnat, pentru că să ne înțelegem un lucru, Israelul a plecat în războiul ăsta de pe un teren moral net superior, pentru că au fost victimele unui atac terorist. Dar felul în care au comunicat, acțiunile ulterioare, dorința aceea, repet, dacă te uiți puțin convintos, comunică, mult, foarte mult testosteron, nu spun că e în regulă sau nu, dar tu când vorbești despre copii uciși, de o parte și de alta, despre mame care își plâng copii, parcă o femeie parcă altfel transmite. Mai puțin agre... poate să fie foarte hotărâtă, dar nu-i percepută sau nu-i perceput același nivel de agresivitate. Sau tu, mamă de la mamă, altfel transmiți un mesaj. Și aici se pierde, s-a pierdut foarte mult. În plus că lumea care simpatizează cauza, susține cauza palestiniană. Atenție, cauza palestiniană, nu Hamas. Am mai auzit o inepție chiar ieri la televizor. Lumea asociază palestinienii cu Hamas. Am auzit un lucru foarte neplăcut. A fost o demonstrație, o manifestare în Londra. Au fost câteva sute de mii de oameni. Am văzut, am văzut la televizor. Și cineva a spus lucrul acesta că sute de mii de susținători ai Hamas. Deci, doar intuitiv te gândești de tu îmi spui mie... Dar ei au spus, israelienii. 
Cineva a preluat la noi în de-a lor, A fost preluat. un oficial de-a lor care a zis să nu credeți că nu vă supraveghem sau nu identificăm liderii care conduc aceste mișcări la Londra. Un, ca un fel de amenințare, să zică... Bun. Și asta înseamnă că în Londra, în acel moment, au fost 200 de mii de uh, terorici amas. Concluzia. Că dacă tu asculți, nu tu, cel care se uită, sau persoanele care se uită la televizor, asculți o declarație, o afirmație, o analiză, o opinie, părere, orice ar fi, și te oprești acolo unde și cel care a emis o a pus punct și nu te duci mai departe să vezi cei dincolo de ea, e foarte greșit. Problema e alta, că nici cei care o emit nu gândesc dincolo de punct uneori. Și dacă eu vin și spun, au fost 200 de mii de susținători Hamas în centrul Londrei, întrebarea logică care e? Păi și autoritățile londoneze ce au făcut? Serviciile mai 6 mai 5 armata, ce au făcut? Au permis 200 de mii de teroriști Hamas să protesteze în centrul Londrei? Asta e întrebarea logică. Adică nu e niciun pic de ironie, niciun pic de răutate. Eu asta mă întreb. Păi atunci eu avem o problemă. E una foarte serioasă. O problemă foarte mare pe care o văd eu este comunitățile astea musulmane din interiorul Europei. Uite, în Franța, de exemplu, sunt orașe în care deja 40% este populație musulmană. Am văzut eu cu ochii mei, mergând într-o excursie prin Suedia, am fost la Malmo și vorbeam cu suedezi de acolo și zice, domnule, la noi avem bazinile astea, strandul, cum se numește, ca aici la noi, ne-au obligat autoritățile să mergem bărbați separat, femei separat, pentru că musulmanii ne agresau nevestre, inclusiv fiind cu noi de mână și noi am acceptat acolo. Adică Merkel a deschis toată treaba asta și acum nemții îi proșează foarte mult, pentru că și în Germania și peste tot, comunitățile astea au crescut, au crescut, s-au dezvoltat foarte, foarte mult, au făcut mulți copii, europenii nu prea mai fac copii și e un pericol. Când doamna Merkel a propus primirea celui milion de migranți, în Europa erau deja 25 de milioane de musulmani. A, a, și povestea asta, la fel ca orice poveste, are două fațete. Noi am fost de acord ca ei să vină pentru că nu mai avem forță de muncă, populația europeană este îmbătrânită, Uh, nu contest că ce spui în Malmö sau și eu am fost în uh, iunie, am fost în Suedia, dar am fost uh, Stockholm, Uppsala. Uh, în ianuarie am fost în Marsilia și apropo... În Marsilia e dezastru, adică nu poți să iei seara pe stradă. Băi, eu uite, eu am ieșit, am fost la un supermarket, nu, foarte mulți turci, o comunitate turcă foarte mare, o comunitate într-adevăr musulmană mare. În Europa, acum când noi vorbim, sunt undeva 30-35 de milioane de musulmani veniți sau cei a treia, a patra generație. Aici și pro, unul, probleme de integrare, probleme de retragere în aceste comunități sau aceste enclave, ghetouri, nu vrei ok termenul, dar să spunem în aceste mici cartiere în care uh, locuiesc doar... Uh, am înțeles că în Franța, în Paris, de exemplu, poliția nici mai recura să intre în comunitățile astea care spui tu. Eu n-am vorbit cu poliția din Paris, am auzit și eu lucrul acesta, s-ar putea să fie adevărat, dar uh, dacă noi avem în Europa 35 de milioane de musulmani și, nu știu, 5.000, mii dintre ei sunt răufăcători sau raportat la 35 de milioane, totuși procentul e mic. Depinde... Într-adevăr, trebuie lucra pe partea asta de integrare, de educație, să le dai oamenilor un scop. Nu spun, eu cum, cum, când se întâmplă ceva în Orientul Mijlociu, încep at- atacurile teroriste în Europa, dacă cineva s-a uitat Clar. atât de A fost uh, atacul de la uh, 11 septembrie în America, după aceea noi am avut în Europa un val de atacuri teroriste, de, uh, în Marea Britanie, în Londra, Madrid, Bruxelles. Când a început primăvara arabă, la fel, și în Europa la fel, ISIS, ascensiunea ISIS. Adică există o legătură pentru că cei care locuiesc în Europa, în condiții bune, tot ce și-ar dori, nu că părinților de ce au venit sau bunicilor de ce au venit aici, să le asigure copilor un trai mai bun, fetelor Corect. libertate și așa mai departe. Se simt marginalizat. Și în momentul în care văd că acolo se întâmplă ceva, se simt motivați, o motivație în aceasta negativă, sigur, criminală, dar e o motivație, au un scop în viață. Că dacă ei stau doar în ghetoul lor și nu învață, nu se angajează, nu știu, suferințe din dragoste, abana, nu știu, tot felul de lucruri din acestea. În momentul în care ei văd că acolo se întâmplă ceva, Uite, pot și eu să fac ceva. Nu mă gândesc să mă duc la școală sau să-mi găsesc de lucru, mă gândesc să mă arunc în aer ca să mai omor. Despre asta e vorba. Și atunci, bun, de ce, comunit, de ce autoritățile din Suedia nu le-au impus niște legi mai stricte? Pentru că e prea multă corectitudine politică, să nu-i deranjăm. Bun, dar nu-i deranjăm, dar uite că ne plângem. Și atunci, 
e o problemă, adică cu siguranță undeva pe parcurs ceva s-a întâmplat. Nu putem nici să arătăm neapărat cu degetul spre doamna Merkel că i-a adus. Păi dacă nu i-a adus, cine nu mai... Nu am arătat eu cu degetul. A, nu, nu, nu. Se speculează... Nu, nu se speculează, chiar se spune. Chiar și se spune asta în presă. Eu am citit și eu și am ascultat persoane care o vinuiesc de diverse lucruri. Doamna Merkel a ținut, a dus Germania într-un loc în care Germania n-a mai fost niciodată înainte și se și vede că e într-o lipsă de leadership. Dar Ideea e în felul următor. Dacă nu veneau oamenii ăștia, cine culegea acum sparanghelul în, în Germania? Românii. Ba, nici românii nu se mai duc. Am fost, apropo, la conferință, nu? Uh, am, am fost cazată la un hotel foarte frumos, foarte drăguț. Unde? La Brașov. Acum la Brașov, când ai fost. Uh -huh. Angajații din acel hotel erau, erau toți străini, din Nepal. probabil că la teleferic din, din Nepal erau La teleferic ai fost? Nu, nu la teleferic La teleferic chiar toți angajați, începând de la femeia este... serviciu până la manager, nu toți sunt străini Nu mai la există început, un român nu, La început erau și români care mergeau și făceau munca asta de jos Dar mm -hmm. acum nu mai fac nu mai există. Pentru că oamenii, românii deja nu se consideră cetățeni europeni sunt, Noi avem românii în niște funcții și poziții foarte înalte Eu când eram, de exemplu, am ajuns în, în Statele Unite Și la un moment dat am ajuns în în Port Canaveral și mă rog, ne-am dus după aceea în Orlando și am, am fost la Kennedy Space Center. Și vorbeam cu oamenii de acolo, de la Kennedy Space Center și spuneau că la NASA 15% dintre inginerii cu uh, în poziții sunt, de alte, sunt români sau de origine română. Și la Microsoft la fel. La Microsoft la fel. Uh, pe oriunde te duci, găsești medici. Uh, mi amintesc că la un moment dat am avut un pe aeroport în Miami. Uh, Mi-au rătăcit a, chestia de ieșire, I-95. Mm -hmm. Eu mi-o rătăciseră. Și tot discutam acolo până a venit o doamnă supervisor. Eu mi-am inteles foarte bine chestia asta. Ce s-a întâmplat? Eu eram cu domnul de la uh, uh, Border Control de la Homeland și domnul că nu găsim, că mă, eu ziceam pe vina voastră că trebuia să fie în calculator. A luat doamna respectivă așa o mică, mă rog, hispanică, dar o doamnă la fel de înaltă ca mine, adică de un metru și un pic. Un metru și un pic. Și a luat pașaportul să... A, România, România. Și că da. A, păi stomatul lungul meu e român. Ia, hai să văd. Adică imediat a detenționat situația, că da, și eu mă da, eram da, un pic da. iritată că ăla din fața mea nu găsea. Că nu era vina ta și totuși era... Nu era și stăteam acolo, am stat o oră, acolo, da. da, domnul din fața mea... Mă rog, mai nu se pricepea. În fine, nu mai contează. Dar a venit, doamna, a, România. Deci un pașaport pentru mine mi-a salvat încă o oră din via. Adică de, de stat acolo. Adică de, genul ăsta de diplomație. Da, 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 diplomație, da. Bă, faci diplomație culturală, diplomație publică, uh, medicală. A, exact asta a fost. A, stomatologul meu e din România. Da. Din Timișoara. Mi-a și spus că e mm -hmm. din Timișoara. Și zic că, doamne, mulțumesc frumos, nu știu ce. Și mi-a zis, te rog frumos, pe cuvânt de onoare, asta se întâmpla prin 2004. Ce, te rog frumos când mai vii data viitoare să-mi aduci niște cookies, niște prăjituri. I-a făcut cozonac, Creme stomatolog. Da, <laughs> m-am prins în cozonac. Se referea, mi-a zis că a făcut așa o chestie cu nucă. Ola, cum a cu nucă. Da. Ești din Zalău, parcă? Din Jibou. Din Jibou, da. da. Că pe acolo treceam cu trenul că mergeam în armată la Șimleu Silvanii. La Șimleu, așa, da, exact. Oprea trenul la Jibou. Păi era că nu de cale ferată. Nu de cale ferată, da. da, da și da. acum să te dai jos din tren, să scară, că e, aici e treapta de zi de tren și la un metru jumate, eu nu știu oamenii care au anumite probleme, probleme dizabilități sau ceva. Da, eu nu știu cum adică am zugrăvit gara pe din afară și... Mă mir că ce vreau are infrastructură foarte bună și trenul noastră merg cu 300 la oră, chiar mă mir de ce îmi spui, adică Da, nu, nu chiar <laughs> Asta cred că o fi rămas ultima pe lista acolo. Da, 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 da da, deci cam asta. Deci educație, în primul rând educație, deci așa într-o într țară, educație sănătate și apărare. Astea sunt trei. Că din astea de care noi Astea trei nu le avem deloc. Păi ne uităm înspre american. Acum, știi, asta e foarte irritant pentru mine. Că toți americanii spun, băi, cereți și voi ceva. Și încă o chestie. Că acum tu cunoști multă lume din toate domeniile, domeniile și din tot spectrul politic. Se plâng unii pe la televizor sau, sau în general, se plânge lumea. Vai că ascensiunea extremismului. Păi, dar din ce cauză? Unul la mână. Uh, doi la mână. Dacă românul vede de 30 de ani că nu se întâmplă nici aia, nici aia, nici aia, nici aia. Nu se mai duce la vot. Apoi, toată ziua, partenerul strategic american, Uniunea Europeană, oamenii ăia, știu, Dumnezeu să nu bagă în straiță. Americanii te întreabă pe tine, hai să facem ceva. 
americani m-au întrebat pe mine, dar de ce voi nu cereți nimic? Păi să cerem ce și cine să ceară și cui? Uh, și atunci, pentru că ai atitudinea asta aproape submisivă, apare genul de discurs care spune colonii, sclavi, etc., etc., care sunt foarte false. Pentru Eu că... am discursul ăsta care spun că România e o colonie și că suntem conduși de nu, afară și că nu mai nu. avem bărbați de stat și România nu mai e păi un stat problema... suveran și independent. Nu, oamenii aia... Păi oamenii acum să vină să-ți facă, vină ei să-ți facă ție? Mă înțelegi ce spun? Da. Tu ești partenerul lor. Dar de, de ce, ce nu te, te comporți atunci, Ioana, ca un partener dacă ești păi... partenerul? De ce te comporți ca un servitor da, sau ca un sclav? Dar și vina lor? Nu, dar păi eu n-am eu zis că e vina lor, Ioana. Eu am spus că e vina noastră, pentru că tot timpul suntem servili așa și umili și stăm cu capul a plecat și acceptăm orice ni se impune, știi? Eu asta am spus, adică mentalitatea noastră și uh, nu mai avem bărbați de stat, nu mai avem oameni care să dea cu pumnul masă, să, să ceară sau ceva. Dar nici măcar nu trebuie să dea cu pumnul masă pentru că tu ești partenerul lor. Ei te-au acceptat pe tine ca partener și au făcut mare eforturi. Cum să zic, că nu era neapărat pe drumul cel bun. Au făcut eforturi. Ești ca și copilul când l-ai luat, l-ai dus la grădiniță. Și de profită ce? de uh, atitudinea asta umilă și uite cu tumă diplomatică, că te pricep la diplomație, nu există nicio țară din lume ca ambasadorul unei țări să meargă direct la primul ministru sau direct la președinte. Se merge la nivel de consilier, la nivel de, nu știu, șef de cabinet, dar nu mergi direct și deschizi ușa cu piciorul direct la președinte țării sau la primul ministru a țării. Am, nu știu dacă s-au dus direct la președinte. S-au dus direct și la președinte și avem, ne uităm pe Google și vedem direct cum s-a dus la primul ministru, cum s-a dus la președinte, cum s-a dus în Parlament, cum s-a dus nu știu unde, a tras pe de urechi, că nu fac bine, trebuie să meargă în altă direcție. Pentru că li s-a permis. Păi asta spun. Am spus că da, exact e regulă să faci asta. Eu. Asta spune Dacă eu. tu spui că nu e regulă să faci asta, nici ăla nu vine peste tine. Că la nu vine fără să dea un mail sau să Normal. dea un telefon exact. și să domnule, ai șeful meu de cabinet, ai consilierul meu, stai de vorbă și exact. povestiți acolo ce vreți și la o să raporteze mie exact. despre ce e vorba. Păi asta spune, el a venit peste tine, a venit pentru că tu i-ai spus haide. Și dacă tu i-ai spus haide, în momentul în care uh, se întâmplă o dată de două ori de trei, o să creează un pattern. Și atunci cel care vine știe că se poate. Ei, nu-i scopul lor asta. Scopul meu e ca președintele meu să se întâlnească cu președintele vostru. Corect, da. Dacă se poate să vină președintele vostru și la București, nu doar să vin eu. Că el vrea să vină, dar tu trebuie să-l și inviți. Asumăți. Poate te refuză. Că tu, președintele Americii, nu poate să vină așa când vrei tu. Dar președintele Americii, a, a, asta vreau să spun, că știu că e o discuție în spațiul românesc și noi trebuie să înțelegem un lucru. Ori suntem așa, ori suntem ca în Rusia. Ei, nu vreau să dramatizez sau că te plătești, că e și discuția asta, te plătesc că e asta oia. Ești întreba... rusofil, ești, ești putinist Ești, ești așa sau uh, ești din serviciile secrete Nu știu care Adică este o tâmpenie Măi, În primul rând educă-te Îi invită pe președ... președintele Americii da? E în vârstă, e cum vrei Eu am o slăbiciune pentru el Suntem născuți în aceeași zi, pe 20 noiembrie Îl știu de când era vicepreședinte pentru o Am găsut că îl știi de când era mică Să ai discursul de Iliescu era... care știe pe tot de când erau mici De când erau mici uh... A fost o problemă, e o problemă foarte gravă în Orientul Mijlociu. Domnul Netanyahu e un pic reckless, e un pic nesăbuit. Președintele american și-a asumat rolul și și-a a înțeles... De peacemaker sau de ce? De educator. Și la vârsta domniei sale, că nu e foarte tânăr, acum mai avem câteva zile, ne sărbătorim împreună, na? s-a urcat într-un avion, s-a dus într-o vizită oficială nu? O vizită din asta de președinte american se plătește 4-5 luni înainte. S-a urcat într-un avion, bun, sigur, condiții de securitate și așa mai departe, și s-a dus într-o zonă de război. De la Roosevelt încoace niciun președinte american. Bun, a mai fost Bush în Irak, da? Mm-hmm. Într-un spațiu bine securizat și așa mai departe. Adică nu. Biden s-a dus într-un loc unde trăgea oia cu rachete. Trăgea Hamas, putea să fie Hezbollah, putea să fie oricine. Bun, acum nu s-ar fi ca neapărat. Nu a fost și o strategie de a distrage atenția de la situația economică dezastruoasă în care se află America acum și că îi călăresc chinezii. Am, nu știu cât îi călăresc sau nu îi călăresc, dar nici americanii nu pot să spun că stau rău. Ăștia care sunt acolo spun că stau rău, nu spun eu. A, a, bun, asta e o altă discuție. <laughs> uh, ne, bun, nu te duci în Israel ca să distragi atenția pentru că nu eu am de, întrebat de ce s-a dus atunci. S-a dus pentru că îi păsa așa de mult de Palestina sau de cetățenii palestinieni sau de îi ce s-a dus? Îi pasă foarte mult de lucru următor, cred eu, bazat pe niște argumente. Anul trecut în august, 
Statele Unite s-au retras din Orientul Mijlociu. Bun, ei mai au niște baze, mai au niște militari, mai, sunt, mai este Camp Lemonie, mai este în Iordania, mai sunt câțiva militari prin Irak, prin Siria. Au bază în Iordania, americanii? Da. A, nu știam. Uh, au bază cu 30.000 de soldați. Nu știam. Dar uh, se fac antrenamente, sunt, sunt și soldați NATO și așa mai departe. Mm-hmm. Deci ei s-au retras din Afganistan Da, din Afganistan Și, mă rog, din Irak au rămas foarte puțini Ca apropo, paranteză Am văzut că, nu, știrile astea că s-au, De fapt, sunt știri, sunt reale Doar până la un punct Baza militară americană din Irak A fost ținta unor atacuri Ale rebelilor Houthi Sau ale Hezbollah Houthi, e că mai aproape, din Yemen în baza aia, baza aia militar, într-adevăr a fost construită de americani, dar acolo sunt niște irakieni, de fapt. Sigur, aliați, armata irakiană, nu care a fost construită după 2003. Acolo nu mai sunt americani, sunt foarte puțini americani. 10, 15, 20. Dar, ca idee, baza militară americană, ai spus chestia asta, tu la ce te gândești ca ascultător? Băi, au atacat baza militară americană și încep război. Clar. Sub, subliminal, te gândești la asta americanii s-au retras anul trecut din Afganistan pentru că de 10 ani se vorbește despre asta nu discutăm felul în care s-a întâmplat retragerea fericit sau mai puțin refericit pentru, uh, pentru Statele Unite au înțeles de foarte, foarte mulți ani încă de pe vremea lui Nixon și a lui Kissinger că următoarea amenințare pentru Statele Unite, amenințare în sensul adversitatea economică de influență și așa mai departe, este China în vremea lui, Ch- lui Nixon, președintele lui Nixon, Harry Kissinger a zis, noi trebuie să ne apropiem de China, să o aducem de partea noastră, nu cumva China să se unească uh, alianță cu Uniunea Sovietică, la vremea respectivă era Uniunea Sovietică, și să facă așa o super mega alianță din asta împotriva noastră a Occidentului, care e mai greu de contracarat și militar și economic. Și au încercat să, uh, să îndulcească relațiile, știți, nu vă apropiați foarte mult de URSS, că e economie, bine. uite, noi putem să facem asta, voi puteți să faceți asta. Și lucrurile s-au dus de acolo mai încet, că atunci era și în perioada războiului rece. Dar Henry Kissinger a înțeles acel lucru, nu? Rusofilul Henry Kissinger. Da. De exemplu, sau Mirsheimer, la fel, e un autor de relații internaționale care e mai nou deși tot ce a spus el se întâmplă dar nu mai contează, astea alte discuții Bun În 2010, în președinția în timpul administrației Obama America și-a asumat o strategie privind China au fost mai multe strategii dar a fost o chestie oficială, s-a spus în public s-a vorbit despre pivotul asiatic tu ca să concurezi cu China și să-ți menții ca acum tu, America, tu ești super puterea asta, inevit, adică e indubitabil acest lucru, și economic, și militar, și tehnologic, dar China vine bine din spate, adică nu stă. Uh, se pre- ai nevoie de foarte multe resurse, bun, inclusiv militare, nu? Că va fi și o competiție din aceasta de înzestrare în armare și nivelul tehnologic, generația a 4, 5, 6 de capabilități militare. Sigur că America poate să susțină mai multe lucruri în același timp, dar competiția asta, cum să spun, în relațiile internaționale nu se discută cum se discută la noi de la un ciclu electoral la altul. Se fac strategii pe 50-100 de ani. Ca exemplu, Constituția Americii are peste 200 de ani și și acum, bun, are unele amendamente, dar oamenii, părinții fondatori ai Americii și cei care au făcut acea Constituție au gândit-o în așa fel încât ea, da, să fie amendată că bun cu drepturile civile, cu diverse sunt cele pasfece amendamente dar fondul e același, adică au fost niște oameni care au gândit America peste 500 de ani, la fel cum și China sunt oameni care au gândit China acum 500 de ani cum va arăta acum și acum când noi vorbim sunt oameni care se gândesc unde va fi China peste 100, peste 200 de ani, asta înseamnă o strategie un, asta înseamnă un oameni de stat până la urmă Uh, ei, a, pentru America s-a dus Biden acolo, că de la asta am plecat. De ce da. s-a dus? Pentru că un nou război în Orientul Mijlociu, adică Netanyahu își dorește de 20 de ani un război cu Iranul. A fost cât facit să-l aibă. Dar până și Bush a știut să gestioneze situația asta. Pentru că în 2005 Bush era deja prins în război din Afganistan și din Irak. Un război cu Iranul e altă poveste, nu e același război ca în Irak. Ăștia au o armată de aproape un milion de oameni. Iranul? 
Da. Bun, cu performanțele care ori fi, dar noi nu le știm care sunt. Să ne gândim că Iranul s-a luptat totuși cu Iracul și a ținut cu, uh, piept Iranul, uh, Iracului în condițiile în care Iranul nu mai avea armată. Pentru că ei s-au bazat până în 79 pe suport american. Și apropo de Israel și Iran, că bănuiesc că trebuie să... <laughs> da. uh, Iracul a atacat Iran în 1980 pe fondul ăla în care se schimbau lucrurile și i-au considerat slăbiți. Știi cine a ajutat pe iranieni cu arme? Israelul. Pragmatic vorbind, israelienii au ajutat pentru că nu-și dorea, se gândeau că dacă Saddam Hussein și Irakul lui Saddam Hussein va câștiga în fața Iranului, Irakul va deveni mult prea periculos pentru, inclusiv pentru Israel. Și i-au ajutat în 1982 și apoi cu a, inclusiv în afacerea Iran contra s-au fost implicați inclusiv israelieni. Și-au ajutat un dușman pentru că știau că dacă dușmanul lor era înfrânt, cel care ar fi câștigat e devenea mult mai, puternic mult mai puternic și ar fi putut reprezenta un pericol mult mai mare. Deci cam așa funcționează lucrurile în Orientul Mijlociu. S-a dus Biden acolo și pentru ce? Pentru că dacă Netanyahu sau vreun iranian mai iute de deget, apasă pun trăgaci și ai un casus belli, o, un motiv de război, și începe un nou război în Orientul Mijlociu, eu, America, trebuie să fac pasul înainte, pentru că eu mi-am asumat nu să-l apăr pe Netanyahu. Eu, în 1948, eu, Statele Unite, administrația americană, la 11 minute după ce statul israelian și-a declarat independența, 11 minute au trecut și Statele Unite au recunoscut statul israelian. Iar eu, America, mi-am asumat apărarea poporului israelian, nu a unui președinte sau unui prim-ministru oarecare trecător. Deci orice administrație americană, democrată sau republicană, va avea asta în minte. Mm -hmm. Și atunci Biden s-a zis acolo, să-i liniștească. Ok, vă răzbunați, vă eliminați Hamas, ce vreți voi să faceți, dar aici, în fâșia Gaza. Nu trece nu trece mai departe. Da. Probabil că de au și trimis cele două crucișătoare și doi de port avioane, port -avioane submarin cu propuse submarine nucleară. cu propuse nucleară ca să fie sigur că nu escaladează conflictul, nu? Nici o parte, nici cealaltă. Deși foarte mulți speculați de ăștia spun că o să fie al treilea război, că o să înceapă, că se bagă și țările arabe și tot, știi? Adică Începe în fiecare seară la televizor. fiecare seară ca să aibă audiență, știi? Dar analizând la rece și cum ai făcut totul și ai analizat la rece, mai liniștit acum, după discuția noastră, că nu o să se escaladeze conflictul și se va Bun, încheia pe plan local. Cum să spun, nimeni nu deține adevărul absolut. Da, dar, dar tu ai avut argumente e, logice. Ideea e că, uite, e o doamnă în, în spațiu mediatic care face o emisiune de politică externă, pe nu vreau să dau nume, știu că dacă se uită știți despre ce e vorba. Această doamnă a fost, face interviuri cu diplomați, președinte. Dar de ce nu vrei să dai numele? Nu îmi place, nu am permisiunea adică ah, okay, am înțeles, da. Și țin foarte mult la chestia asta de privacy Aici nu suntem la televiziune Tu ești ah, obișnuit la televiziune nu, să nu, nu, nu pronunțăm vreun nume de firmă Sau vreun nume de persoană Aici poți să spui ce vrei, feel free Ai văzut că adică... în afară de cei cu care am fost într-un panel public Care e da. vizibil Uh, e o chestie de privacy. Am înțeles. Și dacă n-ai permisiune, nu, am zis că să nu te simți ca la o televiziune când ești invitat, e, aici poți să vorbești liber. E mai degrabă respect față de persoanele respective. Ok, înțeleg. Adică, da. eu am zis, mă duc la Sorin, pot să spun numele tot. Da. Dar, și uh, are o abordare atât de echidistantă și foarte educată. Este singura emisiune la care eu pot să mă uit cap coadă fără să mă irit sau fără să-mi mm -hmm. dau ochii peste cap. Uh, dar a, citește foarte mult, a călătorit în toate zonele de război, le-a luat interviuri tuturor, de la Netanyahu, la Mahmoud Abbas, la președinte american, la cine vrei tu. Și face o emisiune foarte calibrată și are motul ăsta, să fie pace. Noi știm cam ce se întâmplă și ea când merge la televizor explică lucrurile astea. Noi știm ce se întâmplă, știm că se poate întâmpla neîntâmplatul, dacă vrei. Da. Dar de la asta până acolo, hai să ne bazăm pe ce știm, pe ce am văzut în trecut, pe paternurile existente, pe ce știm că înseamnă diplomația și să încercăm să înțelegem diplomația. Că nu s-a dus Biden până acolo să se plimbe la 80 de ani, într-o zonă de război. Nu s-a dus Blinka, la Anthony Blinka, secretar de stat, de două ori și a făcut un turneu așa, inclusiv în Turcia, a fost acum când a, a revenit, da? Deci nu s-a dus acolo în excursie, că excursia și-o face în vacanță. S-a dus acolo, sau oamenii ăștia s-au dus acolo cu un scop. Și scopul este limitarea acestui război în fâșia Gaza. Pentru că extinderea lui înseamnă readucerea Americii 
într-un număr mult mai mare și financiar și militar în Orientul Mijlociu. Asta înseamnă din nou amânarea Crezi că nu au capabilitate asiatic. să susțină al doilea conflict? Ele susțin deja conflictul Ucraina-Rusia. Crezi că și asta e una din motive? E conflictul Rusia, uh, invazia Rusiei. Avem războiul din Orientul Mijlociu. Sigur că poți financia și militar, dar toate resursele astea le-ai luat de la ce spuneam noi, de la competiția cu China. Sigur că poți să-ți susții și, și competiția. Dacă China e mâini... și pericolul să înceapă al treia conflict cu Taiwanul. Așa s-ar spune, da, acolo în Taiwan cred că lucrurile se vor soluționa. Ai vrut fără... să zici că dacă China mâine, nu? La asta te referi, dacă adică China la gând, mâine... nu? Dacă China mâine se hotărăște că Taiwanul e de la, de, la îndemână. Dar poate să fie la îndemână și politic, mai nu neapărat. analize militar. că America ar putea susține două conflicte, dar al treia nu ar mai putea să susțină și atunci de ce să nu prevină să înceapă al doilea conflict ca să fie sigură că nu începe al treilea, știi? Sau că... America poate să susțină unul, două, trei conflicte. Deci eu sunt aproape convinsă cunoscându-i și vă vezi totuși ce capabilități au. Dar există și partea cealaltă a, a, med a, a medalii sau reversul medaliei. După șase luni în Irak, oamenii ieșeau în stradă în America și spuneau bring our boys home. Începeau să vină body bags-urile și așa mai departe. În Vietnam, a durat iarăși un, un război din acesta de... Da, până a ieșit populația în stradă a și a făcut presiuni ca să termine cu... Și acum tu gândește-te că economia e, mă rog, e la nivel planetar. Economia nu e... Problematic. E, e cu mai multe probleme. Dar ai probleme cu economia, ai alegerea anul viitor, ai o societate polarizată și între religioși și între diverse orientări religioase, sexuale și așa mai departe. Ai o populație foarte polarizată. Uh, ai o lume occidentală speriată, ce se întâmplă dacă câștigă Trump anul viitor? Păi am mai fost patru ani președinte și ne-am descurcat. Adică, mă înțelegeți ce spun? Da. Și atunci, dacă eu deja am trei războaie, nu știu, hai să spunem așa, inclusiv Taiwan, vreau să rezolv și problema cu China și o să-mi iasă și lumea în stradă. Adică nu e mai simplu, cum spune doamna și prietena mea pe care o respect, să fie pace. Hai să fie pace și noi să ne batem Eu economic. Eu sunt uh, susținătorul păcii întotdeauna. Nu, adică... da, pe bune. Hai să ne batem în economie, în uh, tehnologie, în, nu știu, inteligență, în competiție spațială, care ajunge primul pe Marte. Sau... Mm. Hai să facem lucrurile astea altfel, că de, totuși omenirea au cunoscut două războaie mondiale din care aici destul de șifonată. După aia am învățat că trebuie instituții internaționale, trebuie drept internațional, trebuie, trebuie asta. Noi trebuie să fim neutri, în primul rând, noi ca și țară. Adică eu tot timpul... Noi trebuie să fim deștepți. Deștepți, mă rog. Tot timpul am fost un opozant al implicării țării noastre în, în războiul Rusia cu Ucraina și toți m-au acuzat că sunt rusofil și că nu sunt de acord ca noi să fim așa de implicați eu nu sunt rusofil și n-am fost niciodată și n-am fost fan Rusia sau ceva, sunt fan Occident. Dar nu-mi convine de, de ce se întâmplă cu declarație poliției lui Iohannis sau lui Ciolacu, de susținerea lui Zelenski, asta nu-mi convine pentru că ne băgăm unde ne fierbe oala. Adică... E un efort colectiv, că de a există și termenul ăsta la nivel de NATO, securitate colectivă. Trebuie să ajuți, că și la rândul tău n-ai unde să știi că dacă vei fi nevoie să fii ajutat. Dar în același rând, hai să ne uităm și ce spune Macron și ce spune Biden. Știi, trebuie și doza aia în care să te uiți Macron pe propria. Macron a cam dat cu vasole cu israelieni acum. Mm, Ai văzut că a sunat să-ți ceară scuze și să Așa zică că... Așa spune spune că l-au sunat ce alt. El n-a spus greșit ce a spus acolo, doar că dintr-o dată totul s-a reinterpretat. Eu trebuie să spun că am un anume soi de apreciere față de ceea ce face Macron, pentru că este singur lider european care își asumă. Re vezi, uite ce vorbeam la început. Când faci... Când vrei să faci un lucru, tu trebuie să ți-l asumi. Știi? Să-l să own it, să, să fie da. al tău. Cu respectivele consecințe, care, uite, nu întotdeauna sunt cele mai bune sau pozitive. Dar atâta vreme cât ți l-ai asumat, înseamnă că ai făcut ceva. Alternativa e să nu faci nimic. Exact. Să spui, da, șeful, ce să fac acum? Da. Ordonați. Exact. <laughs> Și a asumat o chestie. Totuși este președintele unui stat nuclear, fondator al Uniunii Europene, membru NATO, uh, tot ce vrei. Da? Este președintele Franței. Aceeași așteptare avem și de la Scholz. Te uiți înspre oamenii ăștia, pentru că Europa, că ne place sau nu ne place, că vrem noi să fim așa uh, cu pace și flori. Întotdeauna tu te uiți la un lider, cauți un lider, nu? 
De ce ai diriginte în școală? Că tu ai încă 30 de profesori, dar ai unul care e mentorul tău, liderul tău. Nu trebuie să te uiți neapărat la el ca la un autocrat, că nu asta vrei. Normal. Că, să te uiți la un om care te inspiră. Care atunci când țara ta e nevoie, acum, apropo, eu nu, 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 eu nu discut politică internă, dar când eu în România am niște oameni care trebuie scoși dintr-o zonă de război, parcă nu mă duc în excursie în momentul ăla. Știi ce vreau să zic? Adică stau să rezolv Eu mi-asum, eu spun că Iohannis nu a fost un lider și nu este un lider și nu avem un lider. Noi, asta e problema noastră cea mai mare, că nu avem un lider, nu avem lideri. S-a dus, de stat. s-a dus Biden acolo în condițiile în care din cei 200 și ceva de ostatici a, ai grupării Hamas erau 40-50 cu dublă cetățenie americană. Care e motoul lor? Inclusiv în a, militar, da. la nivel de stat. No one, nu lăsăm nu pe lăsăm nimeni, nimeni în urmă. Da. Nici domnul no one behind. Chestia asta. Acum, da. Tu știi că Sebastian a fost, de exemplu, în Irma, în, în cutremur. Ei, n-a interesat pe nimeni că e acolo. Adică mi-a luat câteva zile în care eu să reușesc să le explic unor oameni. Bun, atunci nu era prim-ministru, domnul. Hai să încheiem aici că sunt multe subiecte de discutat și să nu le ipuizăm pe toate și sper să mai vii și să viitoare dacă mai ai timp și nu pleci la vreo conferință. Săptămâna și... asta plec, săptămâna viitoare să acasă. Ah, super. Și să ne mai vedem săptămâna viitoare să continuăm pentru că subiectul este inepuizabil, să zic așa, și sunt multe chestii care ne-am discutat intenționat ca să le lăsăm pe, pe data viitoare. Așa facem. Mulțumesc mult de tot, Ioana. Și eu mulțumesc, Sorin. Oameni buni, sper că v-am încântat cu podcastul de azi, ați aflat informații noi, cel puțin eu am aflat informații pe care nu aveam de unde să le știm. De la început, Ioana nu m-a surprins pentru că am urmărit-o în ultima vreme pe media și Știam ce capabilități are ca să folosim cuvântul ăsta. Așa și ne vedem din nou cu ea, cum a promis, să viitoare. Doamne ajută, o zi bună, să ne vedem cu bine, să ne auzim cu bine.